بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু ওমেন আহসান কাউলান মিন মান كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا وصدق القول نعرفه وخير الخلق دائد شكر طائب بني نردش دان قرن الله پاك فائسال قرن وفو نردش دان قرن चारबादत कर আপনার মনে লাগছে যে চার পর্ব তাই করছেন আল্লাহ যে পাঁচ বলেছেন পাঁচ করছেন না আপনার ইচ্ছা মোতাবেক আপনি জামাতে নামাজ পড়ছেন না ইচ্ছা করে জামাতে যাচ্ছেন অথচ শরীয়তে কোনো ওজন নেই অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছেন যে ফজর শুয়ে থাকে আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক ইবাদত করছেন আপনার ইচ্ছা মোতাবেক বলেন আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক হচ্ছে ইবাদত আল্লাহ তো বলেন ওয়ার কাউমার রাখে যে আল্লাহর ইচ্ছা শরীয়তে ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা যাই বাড়িতে পড়বো আল্লাহর ইচ্ছা মতো ইবাদত হয় না বিদাতি ইবাদত বিদাতি তরিকার যতগুলি ইবাদত যতগুলি বিদাতি ওজিফা যতগুলি বিদাতি দুরুদ হ্যাঁ এগুলি কি বিদাতি জিকির ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা হ্যাঁ আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক জিকির একসঙ্গে বিদাত করে বলে যে কেন শুধু আল্লাহ শব্দের জিকির চলবে না চলবে আল্লাহর জিকির চলবে ওদেরকে বলছে ইল্লাল্লাহর জিকির চলবে বলছে যে চলবে ইল্লাল্লাহ গ্রামারে চলবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গ্রামারের জিকির শিখেছেন না কোরআন সুন্নার জিকির ওহির জিকির শিখেছেন ওহির জিকিরে जिंदगीতে একবার বেশি না একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ জিকির করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত প্রমাণ করে তাহলে এটা আল্লাহর ইচ্ছা মতো ইবাদত হচ্ছে না আপনাদের মুরুবি মোল্লাদের ইচ্ছা মতো ইবাদত হচ্ছে মোল্লাদের ইচ্ছা মতো ইবাদত হচ্ছে গ্রামার তৈরি হলো प्राकृतिक भाव ग्रामार जिकिरे मुरब्बी 
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آم من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما ما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة العنعام إلا ما يطلع عليكم غير مهل السيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد مهن الله سمست برشان سجى الله فك رب العالمين قرآن کریم نازل کر چھن سی اللہ پاکر جب ایتی پروشان سا جی اللہ پاکر رب العالمین قرآن کریم اما دیر جبنے کوتی ٹی کھتر شامو شار شامو دان دیئے دین اسلام کے شامپن نو کر چھن سی اللہ پاکر جب ایتی پروشان سا جی اللہ پاکر رب العالمین عبادت بندگی قرآن کریم امو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سی دو ٹی حچے وہی ای قرآن سننر آلو کے شامپدن کر چ आकीदे अल्लाह शंपर के परुकाल शंपर के आरोज़ शब्द ईमान एक विषय रहे चे शेगलियो हित जहाँ वे कुरान एवं सुन्ना भित्ति सलाते मुसलम नज़ल अपने ने मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रुपर जीवनेर शेष दिके सुराय मायदा नज़ल हुए चे सुराय मायदार तफसीर आज के हमरा इन्शाअल्लाह ऐ शुरा और नाम होच्छे शुरा अल माइदा माइदा माने की माइदा माने क्या बोलते बादे हाँ की वादा की मैदा हुई था फिर पाकिस्तानी मैदा हुई था माइदा ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأول نواخر وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ها ها إيه إيه سالي السلام يا هاري باو مترا دعاء كرتشل ها صندوق نا كده دستور خان مائدة ما نه هتسه دستور خان طب إيامون دستور خان جي دستور خانه खाबार प्रस्तुत हो रही है सुन्नो दस्तर खान के बुझाए ना सुन्नो दस्तर खान ना चाहिए जो सुफ़रा है आजकल बोल जो जो दिए मनी दस्तर खान है फोड़ कर आज वाथ वाथ बिचारा वाचे किन्तु खाबन नहीं आर खाबारे पुरनो दस्तर खान के माएदा बोला है जी तो ये सुरान नाम सुराय माएदा क्या नो ये सुराते एक्शो � एक सौ चौदह नंबर आयत है माँ इधर कथा उल्लेख करा है से ईसा अली ही सलाम उतार जातील कथा बनो ना करते कि इन्शाअल्लाह तलाशे इस दिगे से तफसीर ईशुरात से तफसीर आस्वे इन्शाअल्लाह ईशुरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से जीवन में मुदीन है नाजुल है जे तर मने मदन ईशुरा त جاء أسه ألي أو ما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آية نمبر تين تينا أي آية كثير نازل هيجا ها أعرف هاي أعرف هذا بوي كله نازل هيجا أعرف هاي نازل هيجا تو نازل هلا تو مكة أي أسرة هاي شو مدني كم هو كثا تعلم مدني سرة ما نه هيجا मोदीनार जीवन है जेदीना जुला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर मक्की सुरा मक्कर जीवन है मक्का ही ना जुला ही नहीं तो जो दियो मक्का ही मक्कर पासे मक्करी अंतर्भूक्त आराफा मक्का तेरी ना जुला है सिमाने आराफे ना जुला है सिमाने किंतु जेहतु मोदीनार जीवन ना जुला है सिमाने शेजन ना सुरा होच्छे बा� 
আবদুল্লাহ বিন আমর ইবিন আস রাজি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন যে আখের সুরা তিন ওন জেলার সুরাতুল মাই সর্বশেষ সুরা যা নাজিল হয়েছে রাসুরুল্লাহামের উপর তা হচ্ছে সুরা আল মায়েদা আর সুরায় আল ফাত সুরা আল ফাত মানে এখানে সুরা আল ফাত মানে সুরায় নাসর এখানে ফাত মানে আর একটি সুরা আছে সুরা ফাত এন্না ফাতাহ এলাকা ফাতাহ মবিনা সেই সুরাকে উদ্দেশ্য করা হয়নি এখানে সুরায় খন্ড আর ষষ্ঠ হিজড়িতে হইতেই বিয়ে হয়েছে তো ওই সময় ষষ্ঠ হিজড়িতে নাজল হয়েছে তো কি করে এটা শেষ সুরা হইতে পারে ঠিক না কিন্তু নবী করিম সাল্লামের দাওয়াত পূর্ণ হওয়ার পরে নবী সাল্লামের এন্তিকালের ভবিষ্যৎবাণী আল্লাহর পক্ষ থেকে ইঙ্গিত এই সুরায় নাসরে ইজা যা নাসরুল্লাহ আল ফাথ এখানে ফাথ মানে হচ্ছে মক্কা বিজয় আর সুরায় ফাথের ফাথ বিজয় ইন্না ফাতাহ ফাতাহ মবিনা মানে হচ্ছে হদেবের সন্দির বিজয় হদেবিয়ার সন্দির বিজয় আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা থেকেও এই কথাই বর্ণিত হয়েছে আন্ন কাল তিন আখের সুরা তিন ওন জেলা সর্বশেষ সুরা যা নাজেল হয়েছে তা হচ্ছে এই যা যা নাসরুল্লাহ ওয়াল ফাথু এই সুরায় ফাথ সম্পর্কে তিনি বলেছেন এইরকম মুস্তাদরাক হাকেমে রয়েছে জুবাইর বিন নুফাইর থেকে কালা হাজা জুতু আমি হজ করলাম তাবেই বলছেন ফাদা খাল তো আলা আয়েশা মা আয়েশা রাজি আল্লাহ আল্লাহর কাছে গেলাম ফাকালাতলি তিনি বললেন ইয়া জুবাইর হে জুবাইর তাকরা উল মায়েদা সুরা মায়েদা কি তুমি পড়ো ফকুল তো না আমি বললাম হ্যাঁ ফাকালাত আমা ইন্না আখের সুরা তিন না জালাত শোনো এই সুরায় মায়েদা সর্বশেষ সুরা নাজেল হওয়ার দিক থেকে নবী সাল্লামের প্রতি সর্বশেষ সুরা যা নাজেল হয়েছে তা হচ্ছে সুরায় আল মা ফামা ওয়াজাদ তুম ফিহা মিন হালালিন ফাস্তাহ লুহ সুতরাং তাতে যেসব বিষয়কে হালাল পাবে মানে হালাল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলিকে তোমরা হালাল মনে করো তারপরে বললেন সাহিউন আলা সাতি শেখান এমাম হাকিম বলেছেন যে হাদিসটি এমাম বুখারি মুসলিম শর্ত অনুযায়ী সহি তবে বুখারি মুসলিম হাদিসটি নেই মুস্তাদারা হাকেমে আছে এখন শুরু করি তফসির আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলছেন চুক্তি সমূহ ওকুদের অর্থ হচ্ছে ওহুদ ওকুদ আকদের বহুবচন যেমন ওহুদ আহদের বহুবচন আহাদ মানে হচ্ছে চুক্তি আহাদ মানে হচ্ছে ওয়াদা প্রতিশ্রুতি অথবা চুক্তি ওয়াদ আর আহাদ ওয়াদ মানে প্রতিশ্রুতি আর আহাদ চুক্তি কাছাকাছি শব্দ আর অকুদ আকদ থেকে আকদের বহু বচন আকদনের শাব্দিক অর্থ একটি আছে বাহ্যিক একটা শাব্দিক অর্থ আর একটা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ অর্থ বাহ্যিক অর্থ আকদ আকাদা একেদ মানে হচ্ছে গিরা লাগানো আকাদা একেদ মানে হচ্ছে সে রশির গিরা হোক হ্যাঁ অথবা আর কোনো কিছুর হ্যাঁ এক কথায় গ্রন্থিক গিরাকে বলা হয় সুতাতে লাগান তাকাতে লাগান একে বলা হয় আকদ এই জন্য সুরায় ফালাক আছে এই শব্দটি কি আছে বলে আউজ রব্বিল ফালাক মিন সারে মা খালাক অমিন সারে গাছিন ইদা ওকাব অমিন সারিন নাফা সাতে ফিল ওকাদ ওকদাতনের বহু বচন হচ্ছে ওকাদ আর আমি আশ্রয় কামনা করছি আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মিন সারিনাফিল ওকাদ গ্রন্থি সমূহ গিরা গলিতে ফুৎকার দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে 
মানে ফুক দানকারী নি যারা ফুক দেই দম করে আর মহিলা বলা আছে কারণ মহিলারাই বেশি এইসব জাদু টোনা এগুলি করে আর ফিল ওকাত গ্রন্থি সমূহে কারণ গিরাতে ফুক দিয়ে দিয়ে সাধারণত কি করা হয় জাদু করা হয় কারো কাপড়ে হোক কারো ব্যবহৃত কাপড়ে সুতাই হোক কারো চুল পেয়ে গেল দাড়ি চুল পেয়ে গেল তাতে হোক ইত্যাদি এগুলি দিয়ে কোনো কিছুতে গিরা লাগানো হয় একথায় অকুদ আগদের বহবচন আগদ মানে কি বললাম তাহলে শাব্দিক অর্থ গিরা সে গিরা যা কিছুরই হোক না কেন চুলেও গিরা হইতে পারে যে কোনো গিরাকে বলা গিরা লাগালে শক্ত হয় না নরম হয় শক্ত হয় বন্ধন এই জন্য বন্ধনের অর্থে এখান থেকে বিভিন্ন দিনের বিধি বিধানের বন্ধনের ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় যেমন আকদে নেকা বিবাহ বন্ধন আকদের নেকা বিবাহের বন্ধন জি আকদুল বাই ব্যবসার বন্ধন কেনা বেচার বন্ধন কেনা বেচা করতে গিয়ে একজন বললে যে আমি এটা বিক্রি করবো আর একজন বললে আমি কেনলাম এই যে দুইজনের কথাতে কি হয়ে গেল বিক্রির বন্ধন হয়ে গেল কেনা বেচা হয়ে গেছে আপনি নিয়ে ফেলেছে সে আপনাকে দিয়ে ফেলেছে ওই রকমই বিয়ের প্রস্তাব দিলাম আর মেয়ের বাবা বললো যে হ্যাঁ বিয়ে দিয়ে দিলাম এই দুই কথাতে কি হয়ে গেল বিবাহ বন্ধন হয়ে গেল যে ইজাব কবুল যেমন বিবাহে হয় ঠিক ইজাব কবুলের বিষয়টি ব্যবসাতেও রয়েছে ভাড়ার ক্ষেত্রেও আগদে ইজার যারা যাদের বিল্ডিং ভাড়া নিয়েছেন দেখবেন যে ওতে কি লেখা থাকে আগদে ইজার ফ্যামিলি ওয়ালার বিশেষ করে তো লিখিত করে তো আগদে ইজার ওখানে ইজার মানে ভাড়া আর আগদে মানে হচ্ছে বন্ধন ভাড়ার বন্ধন চুক্তি ভাড়া নিয়ে নিলাম আর বলছি দিয়ে দিলাম কথা ফেরত করার কোনো উপায় নেই যদি কোনো দোষ ত্রুটি না পান তাহলে হয়ে গেছে পেয়ে গেছেন আপনি ও দিয়ে দিচ্ছেন তো আল্লাহ পাকরবুল আলম অকুদ শব্দটি এখানে উল্লেখ করেছেন আগদের বহু বচন তোমরা প্রতিশ্রুতি অর্থ কি করলাম চুক্তি সমূহ বহু বচন যখন চুক্তি সমূহ কি করো পুরা করো আউফু আফা থেকে অফা মানে পূর্ণ করা কোন চুক্তি বিভিন্ন রকমের চুক্তি রয়েছে বান্দার আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে চুক্তি এক নম্বর চুক্তি ভালো করে সোজা প্রত্যেক বান্দার আল্লাহর সাথে কি রয়েছে চুক্তি রয়েছে আল্লাহর ওয়াদ আহাদের কথা কোরআনে করিমে উল্লেখ করা হয়েছে আহাদি কুম ফরহাবুন কোরআনে করিমে রয়েছে আহাদ আল্লাহর সাথে চুক্তি যা আমাদের আছে কি যে আল্লাহ আমাদেরকে তার এবাদাতের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আমরা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছি যখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেছেন আল্লাহ তো বের অব্যকম বলে বুঝে কি বলেছেন বালা হ্যাঁ আল্লাহ তুমি আমাদের রব মালিক প্রতিপালক সুতরাং তোমার খেয়ে তোমার গুণ গাইব নিমখার আমি করব না তোমার এবাদত করব প্রতিশ্রুতি আল্লাহর সাথে আছে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লামের সাথে আহাদুর রসুল রসুল্লাহ সাল্লাহ রসুল আপনার আমার সবচেয়ে বেশি হিতাকাঙ্ক্ষী সুতরাং তার হক আদায় করা আনুগত্যের মাধ্যমে অনুসরণের মাধ্যমে তার আদেশ নিষেধ পালনের মাধ্যমে তার তরিকায় জীবনযাপন করার মাধ্যমে তাকে ভালোবাসার মাধ্যমে ইত্যাদি তার হকগুলি আদায় করার মাধ্যমে এই কি করবে আউফিবুল অকুদ তোমাদের চুক্তি সমূহ পূর্ণ কর বাবা মায়ের সাথে আমাদের একের অন্যের ক্ষেত্রে দায় দায়িত্ব রয়েছে এটা হচ্ছে অকুদ বাপ মায়ের হক ছেলে মেয়েরা আদায় করবে ছেলে মেয়েদের হক প্রাপ্য বাপ মা আদায় করবে এটা হচ্ছে অফিবুল অকুদ এই সম্বোধন শুধু ছেলে মেয়েদেরকেই নয় আর এই সম্বোধন শুধু বাপ মাকেও না পরস্পর যে তোমাদের মাঝে যে দায়িত্বের ভাগ বন্টন আল্লাহ পাক করে দিয়েছেন সেগুলি পূর্ণ কর এগুলি সাবিল আর তারপরে তখন আল্লাহর কথা বললাম তার রসুল সাহেবের কথা বললাম বাপ মা আল্লাহর পরে হক হচ্ছে বাপ মায়ের বাপ মায়ের কথা বললাম জি আর রসুল্লাহ সাহেব হক আল্লাহর হকেরই অন্তর্ভুক্ত সেই জন্য আল্লাহ তারপরে রসুল তারপরে বাপ মা ঠিক আছে কারণ রসুল্লাহ সাহেব হক আদায় করা আল্লাহরই হকের 
হক আদায় করার শামিল জি রাসূলের হক আদায় করা ছাড়া আল্লাহর হক আদায় হয় না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য হয় না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানা ছাড়া আল্লাহকে মানা হয় না সেই জন্য এক কথাই দুটো শামিল বাপ মায়ের পরে তখন অন্য অন্যরা হ্যাঁ প্রতিবেশী হোক হ্যাঁ পাশের লোক হোক স্ত্রী হোক আত্মীয় স্বজন হোক জি গ্রামবাসী হোক মুসলিম ভাইরা হোক যে কোনো মানুষ হোক সকলের যে প্রাপ্য রয়েছে অধিকার রয়েছে পরস্পরের উপর হক রয়েছে সেগুলি হচ্ছে অকুদের অন্তর্ভুক্ত এই যে তাফসিরটি করলাম এটা হচ্ছে ব্যাপক তাফসির এই একটি শব্দের বা একটি বাক্যের আউফুবিল অকুদ হে বিশ্বাসীরা হে মমিন মুসলিমরা তোমরা তোমাদের চুক্তি সমূহ আল্লাহর সাথে রাসুলের সাথে বাপ মায়ের সাথে প্রত্যেক আত্মীয় স্বজন এবং মুসলিম ভাই বোনদের সাথে যে কোনো আদম সন্তান মানুষ মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক তাদের সাথে যেসব চুক্তি হয়েছে ব্যক্তি পর্যায়ের চুক্তি হোক অথবা গোষ্ঠীর চুক্তি হোক অথবা একটা দেশের আর এক দেশের সাথে চুক্তি হোক আন্তর্জাতিক চুক্তি হোক যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ চুক্তি না ভঙ্গ করেছে একজন মুসলিমের জন্য চুক্তি ভঙ্গ করা যায় নাই কূটনৈতিক যে সম্পর্ক গুলি শুধু এতে সীমিত নয় এই সব চুক্তির আগে আল্লাহ পকরবুল আলমিনের সাথে তার রাসুলের সাথে তারপরে আপনার মাতা পিতা তারপরে অন্যদের চুক্তি গুলি কিন্তু সবগুলি গুরুত্ব রাখে আল্লাহ পাক চুক্তি পুরা করা ওয়াদা পূরণ করা চুক্তির ওপর অটল থাকা ফরজ করেছেন এটি কোন সন্নত মুস্তাহ কাজ না যে ওয়াদা করেছি পারলে করলাম না না করলাম যদি পারলে করলাম না পারলে না করলাম তাহলে ইনশা আল্লাহ বলেন যে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ যদি চান চেষ্টা করব ঠিক আছে আর যদি বলেন যে না আপনাকে সাথে ওয়াদা করছি যে এই দেব বাই করবো করতে হবে আপনার সাথে ওয়াদা করছি যে আপনার ভিসাতে আসছি দুই বছর কাজ করবো মালিক বলছে তোমার সাথে ওয়াদা যে তোমাকে এত টাকা করে বেতন দেবো ফরজ অফুবিল অকুদ অফুবিল অকুদ ঘর ভাড়া দিয়ে না না দেওয়া হইল না হ্যাঁ গাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার পর বলছে লস খেয়ে গেছে না হইল না বা গাড়ি কিনে নেওয়ার বলছেন না ভাই নেব না তাহলে তোমার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে নাকচ করার জন্য যে সব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আছে সেগুলি পাওয়া যেতে হবে দোষ ত্রুটি হ্যাঁ অথবা শর্ত লাগিয়েছেন ভাই আমি নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু বাড়ি নিয়ে গিয়ে দেখাবো বা আমি মেকানিককে দেখাবো দেখার পরে যদি বলে যে নেন তো নিব না নেব না এক সপ্তাহ নিয়ে গিয়ে আমি চালাবো গাড়িটা তারপরে যদি ভালো লাগে তো নেবো না নেব না এগুলো হচ্ছে খেয়ারে শার্ত খেয়ারে শার্ত আছে খেয়ারে আইব আছে এসব যখন ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচনা হয়তো আমার আছে কিছু আর বিস্তারিত যখন আলোচনা ইনশাল্লাহ হবে তখন জানতে পারবেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখতিয়ার আছে যখন বলবেন একটা কাপড় কিনে নিয়ে যাচ্ছেন বলছেন যে কাপড়টা তো কিনছি কিন্তু আমার ছেলে বাসা নেল জুতো কিনছি ছোট বড় হইলে হ্যাঁ ফিরিয়ে দেবো কিন্তু তাই না তাহলে এখতিয়ার আছে আর কিচ্ছু বললেন না দোকান থেকে নিয়ে চলে গেলেন এসে বলছেন না নেওয়া হইল না অধিকার নেই আপনার যদি সে দয়া করে সেটা আলাদা কথা তো আউফু বিল ওকুত ব্যাপক অর্থ মনে রাখবেন হে মুসলিম তোমরা কি করো তোমাদের চুক্তি সমূহ পূর্ণ করো যার সাথে যেমন যতটা চুক্তি হয়েছে কি করতে হবে পূর্ণ করতে হবে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য বাহি মাতুল আন আম দুটো শব্দ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু বলে বা গবাদি পশু বলে মেলা বার আমি তফসির করেছি এই শব্দ এর আগে হয়তো আরো এসছে এখন শাব্দিক অর্থ গুলি করে দি একটি শব্দ হচ্ছে বাহিমা আর একটি হচ্ছে শব্দ বহুমন থেকে বা আভামা থেকে এ ভাম মানে হচ্ছে অস্পষ্ট জিনিসটা হচ্ছে মুভাম আর বিধি ভাবনা হাজার সাই মুভাম অস্পষ্ট তো বাহি মাতুন মানে হচ্ছে পশু হ্যাঁ যে পশুর বাক শক্তি নেই বহম কেন সে ভিতরের কথা মানুষের মতো প্রকাশ করতে পারে না তারপর মানুষের মতো বিদ্যা বুদ্ধি রাখে না কিছু সীমিত আছে 
কি খেতে হবে না হবে কোন হ্যাঁ শত্রু দেখলে সতর্ক হইতে হবে এই এই ধরনের বুদ্ধি আছে গবাদি পশু নাই কিন্তু সীমিত তো তুলনামূলক মানুষের সাথে তুলনা করলে এগুলি হচ্ছে কি নিজের কথা বা নিজের ক্ষমতা হ্যাঁ নিজের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করতে অক্ষম এই জন্য গবাদি পশুকে কি বলা হয় বেহিমা বলা বাহাইম ওর বহুবচন হচ্ছে বাহাইম আন আম 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 শব্দটি নামনের বহুবচন নামনের বহুবচন আন আম এক বহুবচন আর নামন হচ্ছে কি এক বচন হাদিসে রয়েছে যে হাদিস যারা হাদিস শোনেন বেশি বেশি অথবা মুখস্ত আছে হয়তো কারো প্রিয়সাল্লাম বলেছেন একজন মানুষ যদি আপনি হেদায়ত করতে পারেন তাহলে ফজিলতের ক্ষেত্রে কি বলেছেন আলী রাজি আল্লাহ তালানকে খাইবারের সময় বলেছিলেন আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহ যদি তোমার দ্বারা একজন মানুষকে হেদায়ত দান করে আগে দাওয়াত দিবে ওদেরকে ইসলামের খাইরুল্লাহা যদিও তারা ইহুদি যদিও রসুরুল্লাহ সাহ সাহাবাকে মহাজির আনসারদের কট্টর শত্রু শত্রুতা করে যাচ্ছে মোদি নাবাসির তারপরে না প্রথম জেহাদ শুরু করবে না তাদেরকে ইসলাম ইসলামের দিকে দাওয়াত দাও আল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলছে আল্লাহ তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ তাদের একজনকে হেদায়ত করে খাইরুন লাকা তোমার জন্য উৎকৃষ্ট হবে মিন হমরিন মিন হমরিন কি নাম কিন্তু কথাটি নেয়াম নাই অনেক আরবরাও নেয়াম পড়ে কারণ গ্রামার বুঝে না যার ফলে নেয়াম নেয়ামতনের বহবচন নেয়ামতন ওর বহবচন নেয়াম তো নেয়ামত নেয়ামত সমূহ হমরি হমরের নেয়াম পড়লে কি হবে নেয়ামত লাল নেয়ামত সমূহর অর্থ হয়ে যাবে তো লাল নেয়ামত তো বোঝানো হয় যে এখানে কি বোঝানো হয়েছে লাল উঁট বোঝানো হয়েছে লাল গবাদি পশু বোঝানো হয়েছে আর গবাদি পশু বলতে এখানে বড় গবাদি পশু যেটা উঁটকে বোঝানো হয়েছে হমরিন নাম তো নাম মানে হচ্ছে কি গৃহপালিত পশু আর ওরই বহু বচন হচ্ছে আনাম এখান থেকে সুরে আনাম সুরে আনামে যেত সুরে আনাম শব্দটি এই নামের বহু বচন তো এই গৃহপালিত জীবজন্তুকে নাম বা আনাম কেন বলা হয় বাহি মাতুল আনাম আনাম কেন বলা হলো নাম নুন আইন মিম এর এর মানে হচ্ছে নরম জিনিস শাব্দিক অর্থ এটা এই শাব্দিক অর্থ প্রথম গৃহপালিত পশু না এই শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নরম সফট এই যে নমাতো আজ ফারে বাচ্চা যখন মায়ের পেটে ভূমিষ্ট হয় নখগুলি খুব নরম নরম থাকে কচি ওইটাকে মঞ্জ নমাতে আজ ফারি শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে জি হ্যাঁ যে নুন আইন মিমার মানে কি নরম গবাদি পশু খেয়ে তাহলে গৃহপালিত পশুকে কেন নাম বা নাম বলা হইল হ্যাঁ এগুলি মানুষের পোষ মানে নরম হিংসর পশুর তুলে নাই অনেক নরম কুকুর শির গাড়ি তুলে নাই নরম ঠিক না যে হ্যাঁ আপনার পোষ মানছে তো এই জন্য গৃহপালিত পশুকে আম বলা হয় আর বাহিমা বলা হয় তার বাহিমা কেন বলা হয় তার কারণ বুঝতে পারলে শাব্দিক অর্থ নিয়ে আর আনাম কেন বলা হয় এখন চলেন আল্লাহ পাকি বলছেন অহিল্লাতুম হে মমিন মুসলিমরা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে বাহি মাতুল আনাম গৃহপালিত জীবজন্তু ইল্লা মায়ুতুল আলাইকুম তবে হ্যাঁ ওইগুলো হারাম করা হয়েছে যা তোমাদের সামনে পাঠ করা হবে কিছুক্ষণেই পাঠ করা হবে আয়াত নম্বর তিন এক নম্বর আয়াত চলছে তাই না জীবজন্তু হলেও সেগুলি হচ্ছে হারাম সেগুলি হচ্ছে হারাম আসল হচ্ছে যে গৃহপালিত জীবজন্তু কি হালাল বাহিমাতুল আনাম কত প্রকার বাহিমাতুল আনাম কত প্রকার কয়দিন আগে তো সোরা নামে পড়লো না কত তিন কি কি হট গরু হ্যাঁ আর ছাগল ছাগলকে দুই কোরআনে কেন কত কত প্রকার বলা হয়েছে চার বলা হয়েছে আর প্রত্যেকটাকে কয় প্রকার করা হয়েছে 
चार क्या बार कई प्रकार कर आठ बोले सौजा आठ बोले दें तो सहज सामान्य आजवाज नाम शुद्ध मन रखते अपन मन रखते हैं कई दिन आगे तो सामान्य आजवाज बकरा बकरी खासियार बकरी उठनी शिकारी पशु के हाल मन करा पानी जंतु से हालाल एहराम अवस्थाई शिकारी पशु शिकारी पशु मान कि हालाल जी हाँ पशु पाखी तो गईरा महिल्लिदे आल्ला पाखना दीचन कारण एहराम अवस्थार कथा बर्णना हालाम ढुके हराम खाइए शिकार कर हरिण फेल खरगोश फेल शिकार अतरिक्त विधान हराम एलकाम अथवा हालाल अवस्था थकें हराम एलकार शिकारी पशु पाखी शिकार करा जाए ना शिकार करा जाए ताड़ानो जाए ना जेखान ताड़िए दी मस्जिद आयशा मस्जिद तानीम दिखे ताड़ाते ताड़ाते नहीं जाए और गए तक हालाल एलिका जो चले जाओ धरे नौ जीव जंतु शिकारी पशु अन्न जगह खान रात दिन खान अपनी चोखर सामने शत शत हरिण 
শত শত খরগোশ হ্যাঁ হাজার হাজার পাখি শিকার করতে পারবেন না ইন্নাল্লাহ ইয়াকু মা ইউরিদ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই তিনি নির্দেশ দান করেন আল্লাহ পাক ফায়সালা করেন অথবা নির্দেশ দান করেন যা ইচ্ছা তা তার ইচ্ছা মোতাবেক তার ইচ্ছা মোতাবেক ইবাদত বন্দী করতে হবে আপনার ইচ্ছা মোতাবেক ইবাদত বন্দী করলে হবে না আজকালকার অধিকাংশ মানুষ নিজের ইচ্ছা মোতাবেক ইবাদত করে আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক ইবাদত করে না যার ফলে ইবাদত কবুল হয় না যারা চার অক্ত নামাজ পড়েন কি বলবেন আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক ইবাদত করেন না আপনার কুপ্রবৃত্তির অনুসারে স্মরণে ইবাদত করেন আপনার মনে লাগছে যে চার পর্ব তাই করছেন আল্লাহ যে পাঁচ বলেছেন পাঁচ করছেন না আপনি তাহলে আপনার ইচ্ছা মোতাবেক ইবাদত আপনি জামাতে নামাজ পড়ছেন না ইচ্ছা করে জামাতে যাচ্ছেন অথচ শরীয়তে কোনো অজুর নেই অভ্যাস মানিয়ে নিয়েছেন যে ফজর শুয়ে থাকবেন তা আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক ইবাদত করছেন না আপনার ইচ্ছা মোতাবেক বলেন আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক হচ্ছে ইবাদত আল্লাহ তো বলছেন ওয়ার্কাউমার রাখে হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা শরীয়তে ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা যে বাড়িতে পড়বো আল্লাহর ইচ্ছা মতো ইবাদত হয় না বেদাতি ইবাদত বেদাতি তরিকার যতগুলি ইবাদত যতগুলি বেদাতি অজিফা যতগুলি বেদাতি দরুদ হ্যাঁ এগুলি কি বেদাতি জিকির এল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক জিকির এক শ্রেণী বেদাতিরা বলে যে কেন শুধু আল্লাহ শব্দের জিকির চলবে না চলবে আল্লাহর জিকির চলবে ওদেরকে বলছি ইল্লাল্লাহর জিকিরে চলবে বলছে যে চলবে ইল্লাল্লাহ গ্রামারে চলবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম গ্রামারের জিকির শিখিয়েছেন না কোরআন সন্নার জিকির ওহির জিকির শিখেছেন ওহির জিকিরে জিন্দগিতে একবার বেশি না একবার রসুল্লাহ সাল্লাম ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ জিকির করেছেন কেমত পর্যন্ত প্রমাণ করেন তাহলে এটা আল্লাহর ইচ্ছা মতো বিবাদত হচ্ছে না আপনাদের মুরুবী মোল্লাদের ইচ্ছা মতো বিবাদত হচ্ছে মোল্লাদের ইচ্ছা মতো বিবাদত হচ্ছে গ্রামার তৈরি হইল হ্যাঁ পরে যত শুদ্ধ বলে তার চাইতে শুদ্ধ আরবি বলতো আরবরা প্রাকৃতিক ভাবে আর গ্রামার দিয়ে টেনে হেসে ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ জিকির জায়েস এ হচ্ছে বিদাতিদের আচরণ বিদাতিদের বক্তব্য জি তাদের বক্তব্যগুলি দিকে ইঙ্গিত করছে আল্লাহ পাক যেন হেদায়ত দান করে সুতরাং এবাদত করতে হবে ইন্নাল্লাহ ইয়াহকম মায়ুরিদ আল্লাহ যেমন ইচ্ছা করেন তেমন হুকুম করেন আল্লাহর হুকুম পালন করতে হবে আল্লাহর হুকুমে যদি ইল্লাল্লাহর জিকির থাকে আল্লাহ শুধু হ্যাঁ লফজুল জালালা হ্যাঁ মফরাদের জিকির থাকে তাহলে করুন আর না থাকে তো জায়জ নয় যদি রসুল্লাহাম আদর্শে একদিনের কোন জিকির থাকে মোহাম্মদুর তাহলে করুন আর না হইলে আপনার ইচ্ছা মোতাবেক আপনার মুরুব্বীদের বিধাতীদের ইচ্ছা মোতাবেক জিকির হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক জিকির হয় না আল্লাহ আল্লাহ ফকরবুল্লাম তারপরে দ্বিতীয় আয়তে বলছেন সুরা মায়দান ইয়ানু হে মমিন সকল बहुवचन আল্লাহর নিদর্শনা বলি কে তোমরা অসম্মান করিও না ওয়ালা শাহর আল হারাম এবং সম্মানিত মাসের অবমাননা করিও না ওয়ালাল হাদিয়া আর হাদির পশু হাদি কোরবানি হাজি সাহেবদের কোরবানির পশু যা হাজি সাহেবরা সাথে করে নিয়ে যাই মক্কাই মেনায় জবাই করার উদ্দেশ্যে হারামের উদ্দেশ্যে অথবা সেখানে গিয়ে ক্রয় করে যেমন আজকালকার প্রচলন আগের প্রচলন কি ছিল সাথে করে নিয়ে যেত হাদা হাদা আহদা ইহুদি মানে সাথে করে নিয়ে যাওয়া জি আহদা মানে সাথে করে নিয়ে যাওয়া নবী কানিম সাল্লাহ মদিন থেকে সাথে করে নিয়ে গেছিলেন আলী রাজিয়াল্লাহ তারণ এমন থেকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন এগুলি হাদি কিন্তু আজকাল সাধারণত যারা নিজেরা এখানে 
একমাত্র বেদুইন যারা এখানে গবাদি পশু লালন পালন করে তারাই হয়তো সাথে নিয়ে যায় তারাও বিজনেসের জন্য সাধারণত কেউ নিয়ে যায় না ওখানে গিয়ে কে নেয় তারপরে তার নাম হচ্ছে হজের সাথে ওমরার সাথে হারামের সাথে সংশ্লিষ্ট কোরবানি হচ্ছে হাদি ওর নাম কি হাদির পশু ভালো করে মনে রাখবেন আর নিজের নিজের বাড়িতে যে জিলহাজ মাসের দশ তারিখ এগারো বারো তেরো এই চার দিন হচ্ছে কোরবানি উজিয়ার দিন এই চার দিনের যে কোনো দিনে যেগুলি জবাই করা হয় আল্লাহ নৈকট্য লাভের জন্য সেগুলির নাম হচ্ছে ওধিয়া আরবিতে ওর নাম হচ্ছে ওধিয়া এই ওধিয়া থেকে ঈদের নাম হচ্ছে ঈদুল আজহা ঈদ উজ জোহা নয় আমাদের দেশের কিছু বাংলা ক্যালেন্ডারে অজ্ঞতার কারণ ঈদ উজ জোহা লেখা থাকে জোহা চাস্তের অর্থ সূর্য ওঠার পর আর দুপুর বেলার মাঝখানে যে নাস্তার সময় যেটা আটটা নয়টা এই সময়গুলো হচ্ছে সাতটা আটটা নয়টা থেকে শুরু করে এগারোটা পর্যন্ত এই সময়গুলো হচ্ছে দোহার সময় তো ইদ উজ জোহা ভুল নাম এই ইদ উজ জোহার নাম দেওয়ার কারণে সন্নতের খেলে আমার দেশে ঈদের সলাদ পড়ে দিন দশটা এগারোটা সময় বারোটাও করে যার ফলে আজ বাংলাদেশ থেকে আমাকে কাল পশু ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে যে এই সময় তো খুব গরম তো আমার ঈদ গা খোলা মাঠ তো ওখানে কি স্বামিয়ানা লাগিয়ে আমরা ঈদ পড়তে পারবো কি না স্বামিয়ানার এই ফালতু খরচ না করে যাতে কোনো নেকি পাওয়া যাবে না এই খরচ না করে সুন্নতি সলাদ আদায় করে নবী করিম সাল্লাম ঈদ উল আজহার সলাদ সূর্য উঠার মাত্র পনেরো থেকে বিশ মিনিট পরেই আদায় করেছেন সৌদি আরবে তাই হয় ঈদ গায়ে যান सूर्य उठे जा मक्का मोटामुटी सूर्य उठबे छयटार दिखे छयटी सूर्य उठे छये ईद सलाद शेष साढ़े छटार मध्य मक्का ईद सलाद শেষ সাড়ে ছটে পারছেন না সাড়ে সাতটি করে এক ঘন্টা আরো দেড় ছেলে তাও চলুক রোধ হবে না স্বামী আনার কোনো প্রয়োজন হবে না সন্নতের কাছাকাছি থাকবে সন্নতের কাছাকাছি ঈদের সলাদ থাকবে কিন্তু বেলা দশটা এগারোটা ঈদের সলাদ ই কি সন্নতের নামাজ ই কি নবী কার ঈশ্বর সাল্লামের ঈদ ই কি সাহাবাই কেরামদের ঈদ না দেশি ঈদ হ্যাঁ আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক ঈদ সন্নতের খেলাফ ঈদ যদিও ফোকাহারা বলেছেন কতক্ষণ পর্যন্ত যায় সেটা মাসা আলাদা যে কখন থেকে শুরু আর কখন পর্যন্ত যায় সে মাসা আলাদা কিন্তু আপনি ইচ্ছা করে শখ করে আপনি দশটা এগারোটা বারোটায় আরে আমাদের এলাকায় ছোট কাল থেকে দেখে এসছি আহলাদিস ঈদগাহে ওরা মোটামুটি ওরা ওই যে সুন্নতি পড়ে ফুল সুন্নতি পড়ে না ওরা আটটা নয়টা দশটার মধ্যে সারে আটটা নয়টার মধ্যে এখন চেষ্টা করা হচ্ছে আটটা নয়টার মধ্যে সারার চেষ্টা করে আর পাশে একই গ্রামে হানাফি ভাইরা ওরা ঈদ পড়ে এসে আমাদের মসজিদ এসে জোহরে নজ পড়তো ঈদ ঈদগাহ থেকে এসে জোহর পড়ে তারপর বাড়ি যেতে হইতো আর আমাদের জোহর কয়টা হয় তাতে জানা আছে বারোটাতে তো জোহর হয় না কয়টা হয় একটাই তার মানে ঈদ থেকে ফিরতে ফিরতে জোহর রাস্তাতে হয়েছে একটা দেড়টা বেজে গেছে জোহর পড়লো তারপর বাড়ি গেল এই কোন ঈদের ঈদ হইল আর জাওয়াল হইলো তো ঈদের টাইমই থাকে না ভালো করে শুনেন মাথার উপরে সূর্য চলে আসলে ঈদের সময় থাকে না যদি মাথার উপরে সূর্য আসার পরে কি খবর পাই যে চাঁদ দেখা গেছে আমরা অমুক গ্রামে চাঁদ দেখা গেছে খবর পাইনি তাহলে সেই দিন আর ঈদ হবে না পরের দিন ঈদ করতে হবে এটা যে সর ঈদের মশলা তাহলে ইচ্ছে করে এইরকম কেউ যদি আজকাল এখানে জল হয়ে যাচ্ছে এগারোটা চল্লিশ ঠিক না এগারোটা চল্লিশ যদি কেউ ঈদের নামাজ শুরু করে তো নামাজই হবে না ঈদের নামাজই হবে না ঈদ শেষ তা পরের দিন ঈদ করতে হবে কত বিধাতি তরিকার এবাদ বন্দি আমাদের সে ঈদ এটা গোটা এলাকার একটা সম্মিলন সেই সম্মেলনটা যদি বিধাতি তরিকা হয় তাহলে কেমনি হবে আল্লাহ বুঝার জন্য তফিক দান করেন ওয়ালাল হাদি হাদি বলছিলাম ওয়ালাল কালা এদা কালা ঈদ কেলা দাতনের ববচন কেলা দা মানে হচ্ছে মালা হার কেলা দা মানে হচ্ছে মালা আর তোমরা কি করিও না সাবদিক অর্থ তো হার কিন্তু এখানে হারকে বুঝানো মালাকে বুঝানো হয়নি এমন পশুর অবমাননা করিও না অসম্মান করিও না যেই পশুর গলায় কোরবানির মালা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে কোরবানির মালা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে কোরবানির পশু বলে চিহ্নিত করার জন্য তাহলে রহস্য বুঝতে হবে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার আগে থেকেও চলতো এই প্রচলন ছিল আরবদের মধ্যে 
আর ওদের মধ্যে নিরাপত্তা হীন তখন বেশি ছিল জাহিলিয়াতের যুগে নিরাপত্তা ছিল না লুটপাট লুট তারাজ তো ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল সেই সময় মরুভূমি দিয়ে কেউ কুরবানির পশু নিয়ে মক্কায় যাচ্ছে যারা লুট তারাজকারী তারা যদি চিনতে পারে যে এগুলি কোরবানির পশু আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাহলে একটু ভয় করবে যে আল্লাহর গজব পড়ে যাবে এগুলো লুটপাট করলে সেই জন্য লুটত না বেদুইনরা আর যদি না চিনতে পারে তাহলে লুটপাট করে নিত সেই জন্য এই হেকমতের কারণে শরীয়তের একটি বিধান আর জাহেলের যুগ থেকে এরকম চলে আসতো যে যখন বাড়ি থেকে হাদির পশু নিয়ে মক্কা বেরোতো যে এগুলি মক্কা গিয়ে মেনাই জবাই হবে তখন কি করতো সেগুলিকে তেলা দাম মালা পরে দিত এমনি কোন একটা পটি চামড়ার অথবা একটা স্যান্ডেল ঝুলিয়ে দিত একটা রশি দিয়ে একটা স্যান্ডেল ঝুলিয়ে দিল জুতা ঝুলিয়ে দিল এই দিয়ে চেনা যেত যে এগুলি সাধারণ পশু না এগুলি হচ্ছে হাদির কোরবানির পশু যেগুলি কে হারামের উদ্দেশ্যে কাবা ঘরের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সুতরাং এগুলোর হস্তক্ষেপ চলবে না এগুলো লুটপাট করা চলবে না নাহলে আল্লাহর গজব নেমে আসবে নবী করিম সাল্লামের এটি সন্নত নবী করিম সাল্লাম যখন জুল হালেখায় পৌঁছছিলেন বিদায় হজের সময় তখন সেখানে গিয়ে কি করেছিলেন তার হাদিগুলিকে কেলাদা পড়িয়েছিলেন আর একটি সন্নত যেটার ব্যাখ্যা আর এখন করছি না আর চিহ্নিত করার জন্য আর একটি হচ্ছে কেলাদা পড়ানো বা কাল্লাদাল হাদিয়া হাদির পশু নবী সাল্লাম কেলাদা পড়িয়েছে কাল্লাদাল হাদিয়া শব্দটি হাদিস সময় হলে ইনশাআল্লাহ নবী সাল্লাম বিদায় হজের হাদিসটি যখন ব্যাখ্যা করবো তখন ওগুলো তাফসির বিস্তারিত করা হবে তো আল্লাহ পাক কি বললেন তাহলে অবমাননা করবে না কিসের আল্লাহর নিদর্শন সমূহের হারাম মাসগুলি হারাম মাসগুলি কয়টি চারটি কি কি এক টানা জেল কাদা জেল হেজ্জা মহারাম তিনটা পরপর সালাহাসন মতাম আলিয়াত আর রজ মাস এই মাসগুলিতে লড়াই নিষিদ্ধ ইসলামের পূর্বে ছিল যদিও আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য সে লড়াই মানে জেহাদি হোক না কেন তবু নিষিদ্ধ ছিল আল্লাহর অসন্তুষ্টির জন্য দুনিয়ার গড়ে যে লড়াই সবসময় হারাম ঠিক না কিন্তু আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য লড়াইয়ের প্রয়োজন যদি হয় তাহলে আট মাস চলবে চার মাস চলবে না এই বিধান ছিল দিন ইসলাম নবী করিম সাল্লাম যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে আসলেন কোরআন করিম নাজেল হইল এই হারাম মাসগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সুরায় তবাই হ্যাঁ বারো মাসের মধ্যে মিনহা আর বাতুন হরুম কিন্তু এই মাসগুলির সম্মান মান মর্যাদা ওই রকমই বহাল আছে না রোহিত মানসুখ করে দেওয়া হয়েছে এই নিয়ে মুফাসিন গণের দ্বিমত রয়েছে একদল বলছেন অধিকাংশ আলামারা যে না এটা ছিল আগের বিধান প্রথম দিকে যেমন জাহিলেতের যুগে এই মাসগুলিকে সম্মানিত মাস মনে করা হইতো যার ফলে যে হাতের প্রয়োজন হইলেও যে হাত করা যাবে এটি ছিল আগের বিধান আগের উন্মতের বিধান কিন্তু ইসলামী শরিয়াতে সেই বিধান আর নেই সেটাকে রোহিত করে দেওয়া হয়েছে সেটাকে কি করা হয়েছে রোহিত করে দেওয়া হয়েছে যদি শরীয়ত সম্মত জেহাদ ফি সাবিহিল্লা হয় তাহলে রজবেও যায়েজ ইলকাদেও যায়েজ ইল হজেও যায়েজ এবং মহরেমও যায়েজ তারা দলিল হিসেবে পেশ করছে সুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মক্কা বিজয় করলে রমজান মাসে সওয়াল মাসে ঘনাইনের যুদ্ধ হইল আর তাইফের অব তাইফের যুদ্ধ হয়েছিল জিল কাদায় জিল কাদা হচ্ছে হারাম মাস তাইফের যুদ্ধ হয়েছে সুতরাং এই যে হারাম মাসগুলিতে যে হার ফিস হইল করা যাবে না বিরত থাকতে হবে এই বিধান কি হয়ে গেছে মানসুখ হয়ে গেছে এটা হচ্ছে অধিকাংশ আলামাদের মত আর একদল বলছেন না অব্যাহত আছে জি তবে সেটা ওই রকমের গুরুত্ব নেই ফরজ হিসাবে যেমনটা ছিল আগের বিধি বিধানে হাদির ব্যাখ্যা বুঝলেন কেলাদার ব্যাখ্যা বুঝলেন এবং যারা হারা সম্মানিত ঘরের উদ্দেশ্যকারী সম্মানিত ঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে তাদের অবমাননা করিও না তাদের অসম্মান করিও না মানে হাজি সাহেবদের অমরাকারীদের আল্লাহর ঘরের জিয়ারতকারীদের যারা আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে আম্মা মানে হচ্ছে আম্মা ইয়া উম্ম মানে উদ্দেশ্য করা আম্মা ইয়া উম্ম মানে হচ্ছে উদ্দেশ্য করা এটা সাবদিক অর্থ আমিন আম এটা হচ্ছে 
ইসিম ফাইলের শেখা তো আমিন আল বাইত আল হারাম মানে যারা বৈতুল্লাহিল হারাম কাবায় কাবা ঘরের উদ্দেশ্য করে আসে তাদের অসম্মান করিও না তাদের মানহানি করিও না তাদের ক্ষয়ক্ষতি করিও না তাদের কষ্ট দিও না ক্ষয়ক্ষতি করলেন না কিন্তু এমন কিছু আচরণ করলো আশেপাশের লোকেরা যাতে হাজি সাহেবরা কষ্ট পায় হ্যাঁ অসন্তুষ্ট হয় হ্যাঁ মানসিক হোক শারীরিক দিক থেকে হোক সুযোগ সুবিধার দিক থেকে হোক তাদের জি এরই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এমন করে রাখা যে যাতে করে হাজিদের উমরাকারীদের যেন রাস্তা পথকে ভালো না করা হ্যাঁ যাতে কষ্ট পায় সবগুলি সামিল এমন কিছু করিও না যে সব আচার আচরণের কারণে হাজি সাহেব গুলো আল্লাহর ঘরে জেয়ার করিরা কষ্ট পায় বা কষ্টে পড়ে পানীয় বস্তু বিতরণ হয় হয় না যারা গিয়েছেন যদি খোঁজ খবর রাখেন তো খাবার তিন টাইম খাবার পাবেন ফ্রি খাবার পাবেন অন্তর খুলে খেদমত করে সরকারি খেদমত বেসরকারি খেদমত সব রকমের খেদমত তারা এই বেতুল্লার উদ্দেশ্যকারীরা যা জিয়ারতকারীরা কি করে তলাশ করে তাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ আল্লাহর সন্তোষের উদ্দেশ্যে তারা হাজির হয়েছে রিজওয়ান এবং আল্লাহ পাকের রেজা মন্দির উদ্দেশ্যে ফাজল অনুগ্রহ এবং সন্তোষের উদ্দেশ্যে যারা এসেছে তাদের অবমাননা করিও না এখানে আরেকটি শব্দের ব্যাখ্যা বাকি আছে সাহায্য আল্লাহ আল্লাহর সাইরা আল্লাহর নিদর্শনা বলি আল্লাহ নিদর্শন বলতে কি বোঝানো হয়েছে আল্লাহ নিদর্শনা বলি বলতে কি বোঝানো হয়েছে এই বিষয়টি জি আল্লাহ নিদর্শন কি প্রথম কথা ব্যাপক অর্থে আল্লাহর নিদর্শনাবলী আল্লাহ পাকের যতগুলি আদেশ নিষেধ আছে সবগুলি আল্লাহ পাকের সাহায্য আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ সবগুলি হচ্ছে আল্লাহ পাকের নিদর্শনাবলী সাহায্য এটা হচ্ছে ব্যাপক অর্থ কিন্তু এখানে হজের সাথে অথবা হারামের সাথে মক্কাতুল মকার সাথে সংশ্লিষ্ট যে সাহায্য সেগুলি হচ্ছে হজ এবং ওমরার স্থান কাল এবং কার্যাবলি কি বললাম সাহায্য মানে হজ ওমরার স্থান কাল সময় আর কার্যাবলি এগুলিকে কি বলা হয় সাহায্য এই জন্য দেখবেন আল্লাহ পাক সুরে হজে বলেছেন অমাইম সাহায়ের আল্লাহ কুলুক যারা আল্লাহ পাকের নিদর্শনাবলীর তাজিম করে শ্রদ্ধা সম্মান করে এখানে রয়েছে তোমরা অবমাননা করিও না আর ওখানে রয়েছে তাজিম করার কথা যারা শ্রদ্ধা সম্মান করে মান মর্যাদা দেয় আল্লাহর সাহের গুলির কুলুব এটা অন্তরের আল্লাহ ভিরু তার বাস্তব প্রমাণ আল্লাহ বলছে আল্লাহর সাহের কথা আরেক জায়গায় ফেলাম তাই না এখানেও সাহের লয় তহিল্লু সাহের আল্লাহ জি হ্যাঁ তো সাহের হজের কার্যাবলীকে সাহের বলা হয় তো হজের যতগুলি কাজ শুরু থেকে এহরাম করা আল্লাহর একটি সাহিরা তাই না আরাফা অবস্থান আল্লাহর সাহের অন্তর্ভুক্ত মেনা মুজদালেফা কোরবানি হ্যাঁ সাফা মারওয়া সবগুলি আল্লাহ পাকের সাহের এই জন্য দেখো ইন্না সাফা আল মারওয়াতা মেন সাহের ইল্লা দেখুন নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়া আল্লাহ পাকের নিদর্শনা বলির সাহের অন্তর্ভুক্ত সাহের বলা হল সাফা মারক স্থান এগুলি হচ্ছে হজমরার স্থান নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই রকমই জামারাত জামারাত গুলি আল্লাহ পাকের সাহের এগুলিতে যে কঙ্কর মারছেন কাজগুলিও সাহের আর এই স্থানগুলিও সাহের এই সময়টা এই সময় যে মর্যাদার সময় ফজিলতের সময় এগুলি হচ্ছে আল্লাহ পাকের সাহের এই জন্য কেউ কেউ বলেছেন সাহে মানে মানাসিকুল হাজ বিভিন্ন উক্তি রয়েছে সবগুলিকে সামিল আমরা তফসিলে সবগুলিকে সামিল করব কারণে সবগুলিকে আসলে সামিল মানাসেকে হাজ হজের যতগুলি কার্যাবলী রয়েছে সবগুলি হচ্ছে সাহের কেউ কেউ বলেছেন যে সাফা মারা হচ্ছে আল্লাহ পাকের সাহের এইরকমই কোরবানির পশু এটা আল্লাহ পাকের সাহের অন্তর্ভুক্ত জি আল্লাহ বলছেন অলবুদ না জাল না আল্লাহ কমিনি সাহের ইল্লাহ সুরে হজ এটাও রয়েছে এই যে উট বড় বড় পশুগুলি 
কুরবানির জন্য জবাই করা যা আল্লাহ আল্লাহ এগুলিকে আল্লাহ পাকের নিদর্শন বলে অন্তর্ভুক্ত করেছি সেগুলি আল্লাহ পাকের সাহায্য এইভাবে কোরআনের সবগুলি আয়াতকে একসাথে কালেক্ট করলে দেখা যাচ্ছে যে সায়ের হজের স্থান কাল এবং আমল সমূহ কার্যা বলে সবকে সামনে আর ব্যাপক অর্থ যদি বলেন আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ সবগুলি হচ্ছে আল্লাহ পাকের সায়ের এই জন্য আর একটি তফসির হচ্ছে কিলা সায়ের উল্লাহ আমিবিন কাসির বলছেন সায়ের উল্লাহ হচ্ছে মাহারে মোহ আল্লাহ যতগুলো কথা কাজকে হারাম করেছেন এগুলি হচ্ছে আল্লাহ পাকের সায়ের সুতরাং হারামগুলি থেকে বেঁচে থাকা হচ্ছে আল্লাহ পাকের সায়ের সম্মান করা আল্লাহ পাকের আব্দুল আরবিয়ানের দিনের বিধি বিধানের শ্রদ্ধা সম্মান করছেন সেজন্য হারাম নাজাজ থেকে আপনি বেঁচে থাকছেন আল্লাহ পাকের ফরজ গুলি সায়ের সেজন্য সেগুলির হেফাজত করছেন শ্রদ্ধা সম্মান করছেন একজন মমিনের নামাজের শ্রদ্ধা সম্মান নেই রোজার শ্রদ্ধা সম্মান নেই রোজাদারের পর্যন্ত শ্রদ্ধা সম্মান রোজাদার রোজাদার এইটা প্রাকৃতিক বিষয় আর মুসলিম তো করে কাফের পর্যন্ত অমুসলিমও একজন রোজাদারকে শ্রদ্ধা সম্মান করে করে না জি হ্যাঁ এটা প্রাকৃতিক বিষয় তারপরে মহান আল্লাহ বলছেন ওই যা হালাল তুম ফাস্তাদু যখন তোমরা হালাল হয়ে যাবে মানে এহরাম খুলে ফেলবে এহরামের কাজ শেষ হয়ে গেছে ফাস্তাদু তখন স্বীকার করো তখন স্বীকার করো ওই যা হালাল তুম ফাস্তাদু একটা ফেকার ওসুলে ফেকার মশলা বলি এখানে জি যাতে করে আলেমদেরও ফায়দা হয় কিছু ওসুলে ফেকার একটি কায়দা হচ্ছে যে আল্লাহ অথবা রসুলে যদি কোন হুকুম হয় সেটা পালন করা অজিব আল আমরলিল অজুব আল আমর লজুব আমর যদি হয় নির্দেশ হয় নির্দেশ সূচক বাক্য যদি আল্লাহ প্রয়োগ করেন তাহলে সেই কাজটি করা কি অজেবে হ্যাঁ তাহলে এখানে এখন মিলানোই কথা ওই যে হালাল তুম যখন তোমরা এহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে তখন স্বীকার করিও তাহলে স্বীকার করা অজেব নাকি ফেসে যাবেন তাহলে হ্যাঁ তাহলে এই কায়দা হ্যাঁ কুলিয়া নয় তাহলে সার্বিক ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে নয় এই কায়দা কি আজকে কায়দার মতো করে বোঝাচ্ছি আপনাকে যাতে করে আপনি না ফাঁসেন এরকম যে ফেকাতে ওসুলে ফেকাতে আছে যে আলাম রলির অজুব হুকুম করলে ফরজ হয় তো আল্লাহ তো হুকুম করেছেন যে হালাল হয়ে যাবে তখন কি করো স্বীকার করো তো স্বীকার করো অজের জীবনে স্বীকার করেছেন হালাল হওয়ার পরে এত উমরা করেছে আজকে কেউ স্বীকারও করেননি তাই না তো অজুব তো নাই সুন্নাত স্বীকার করা সুন্নাত স্বীকার করেছেন সুন্নত না মোস্তাহাব হ্যাঁ যে স্বীকার করা ভালো তাও না স্বীকার করা কি জায়েজ বরাবর করাও যেমন না করো তেমন বোঝা গেছে তাহলে এখানে জায়েজের ক্ষেত্রে আমরের সেগা নির্দেশ সূচক বাক্য আল্লাহ পাক প্রয়োগ করেছেন তাহলে এই কায়দাকে কেমন করে বুঝবেন বুঝলেন ভালো করে আমরা অজুব যারা মুতলাক বলেছে যে আমার আল্লাহর হুকুম বা রসুল হুকুম আসলে অজিব হয় কথাটি পুরোপুরি ঠিক না কখন ঠিক আগে কাজটি নিষিদ্ধ ছিল ঠিক আছে কাজ নিষিদ্ধ ছিল তারপরে নির্দেশ হচ্ছে বুঝছেন না তো এই নিষেধাজ্ঞার পূর্বে যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থায় আবার ফিরে আসবে জানি না যুক্তিটা বুঝলেন কি বুঝলেন না আল্লাহ নিষেধাজ্ঞা কি যে এহরামের অবস্থায় স্বীকার করা নিষেধ এটা হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা এই এহরামের অবস্থার আগে শিকারের হুকুম কি স্বীকার করা অজেব সন্নাদ মোস্তাহাব জায়েজ তাহলে নিষেধাজ্ঞার আগে যেই হুকুমটা ছিল যে বিধানটা ছিল এখন যে হুকুম হচ্ছে ফাস্তাদু সেই হুকুমটা পুনরায় ফিরে আসবে আগে যদি জায়েজ থেকে থাকে নিষেধাজ্ঞার আগে যদি জায়েজ থাকে তাহলে নিষেধাজ্ঞা যখন উঠিয়ে না হইলো তখন কাজটি আবার কি হয়ে গেল জায়েজ হয়ে গেল আগে যদি কাজটি ফরজ থাকে তারপরে নিষেধাজ্ঞা হয়েছে তাহলে পরে কাজটি ফরজ আগে যদি সুন্নত মোস্তাহ থাকে আর নিষেধাজ্ঞা এসছে তারপরে আবার নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তাহলে কাজটি হচ্ছে সন্নাত মোস্তাহ তাহলে কোথাও ফাঁসবেন না দেখবেন যেখানে হুকুম আছে হুকুমটাকে তখন পরীক্ষা করে দেখবেন সূক্ষ্মভাবে যে কখনো আল্লাহর হুকুম বা রাসুলের হুকুম ফরজ আর কখনো হচ্ছে সন্নাত মোস্তাহ আর কখনো জায়েজ পালন করা এইরকম ক্ষেত্রে কি জায়েজ স্বীকার করা জায়েজ তাহলে 
তোমাদেরকে যেন পরিচিত না করি কোন জাতির শত্রুতা সানা আন মানে হচ্ছে হ্যাঁ শত্রুতা জি ইন্না সানি আকা হুয়াল আবদর নিশ্চয় তোমার শত্রু হচ্ছে রেসকাটা জি কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কি না করে পরিচিত না করে উদ্বুদ্ধ না করে কেন এই শত্রুতা হয়েছে হারাম যে তারা তোমাদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে যেতে বাধা দিয়েছে সেই জন্য যে শত্রুতা পয়দা হয়েছে তার জন্য পরিচিত না করে কি করার জন্য আনতা দু যে তোমরা সীমা লঙ্ঘন করবে সীমা লঙ্ঘন করতে তোমাদেরকে পরিচিত না করে কোন জাতির শত্রুতা কারণ শত্রুতার কারণ কি যে তোমাদেরকে মসজিদে হারামে যেতে বাধা দিয়েছে এখন এ আয়াত বুঝার জন্য নবী সাল্লামের সিরাত জীবনই জানতে হবে নবী করিম সাল্লাম চোদ্দশো কাছাকাছি সাহাবাই কেরামকে নিয়ে আবার তারও বেশি কিছু সাহাবাই কেরামদেরকে নিয়ে হোদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছিলেন যাচ্ছিলেন কোথায় মক্কার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন যে উমরা করে আসব কত সালে কত হিজড়িতে ষষ্ঠ হিজড়িতে মক্কা বিজয় এখনো হয়েছে মক্কা বিজয় হয়নি মক্কায় এখন কার ক্ষমতা চলছে কাফেরদের দখলে মক্কা আছে নবী করিম সাহেব এই আশা নিয়ে যাচ্ছিলেন যে আমরা তো ভালো কাজে যাচ্ছি অন্যায় যে লড়াইয়ে যাচ্ছি যুদ্ধ করার জন্য যাচ্ছি যে ঢুকতে দেবেন অসুবিধাটা কি যাই অনেক দিন যাইনি ওই যে হিজরত করে এসছি আর যাওয়া নসি ভাঙিত যাই ষষ্ঠ হিজড়িতে এখন যাই গিয়ে কি করে আসি উমরা করে আসি হোদাই বা নামক স্থানে যেই জায়গাটিকে এখন সময়সি বলা হয় যারা মক্কা মদিনার পথে যাতায়াত করেন তাদের বুঝার জন্য সময়সির অপর নাম হচ্ছে হোদাই বিয়া পুরনো নাম মক্কার কাছাকাছি তো ওখানে যখন পৌঁছলেন তখন মক্কার কাফেরা জানতে পেরে এসে বাধা দিয়ে দিল না ঢুকতে দেবো না নবী করিম সাল্লাম অনেক চেষ্টা চালালেন হ্যাঁ দুধ পাঠিয়ে মোটেই না অহংকার তাদের মধ্যে চলে আসলো হ্যাঁ যে এবার যদি মোহাম্মদ কে তার সাথী সঙ্গী কে প্রবেশ করতে দিই মক্কায় তাহলে আমাদের হার মানতে হচ্ছে না এটা করা যাবে না অথচ বারবার তাদেরকে বোঝানো হলো যে আমরা মাত্র উমরার উদ্দেশ্যে এসে উমরা করবো আর করে ফিরে যাব শুধু উমরা করতে দাও তো আফ করবো আয়তুল্লাহ সব আমরা সাই করবা আর তারপরে ফিরে যাব না এই বছরে না ঠিক আছে যদি যেতে আগামীতে দেখা যাবে এই বছর না জেদে চলে আসলো শৈতানরা বাধা দিল কিনা কাফেররা রসুরুল্লাহ সাহেব সাহাবাই কেরামদেরকে রসুরুল্লাহ সাহেব ওখানে কোরবানি যে হাদির পশু নিয়ে গেছেন জবাই করে দিলেন হ্যাঁ তো তার দেখা দেখুন সাহাবিরা জবাই করলেন সাহাবিরা জবাই করতে চাইছিলেন না যাবো আমরা লড়াই করে হইলো ডুবো কেন ডুবো না আমরা কোনো লড়াইয়ের জন্য আসিনি আমরা ইবাদতের জন্য এসছি আল্লাহর ঘরে তো অফ করার জন্য এসছি ওমার হাজে মানবেন না এই কেন লাঞ্ছনা এই লাঞ্ছনা কেন স্বীকার করবো কিন্তু নবী করিম সাল্লাম যখন জবাই করে দিলেন সবাই বলে যে না আর উপায় নেই আর যাওয়া যাবে না উদ্দেশ্য ছিল যে নবীকে যদি কোনো রকম রাজি করে যেতে পারে কিন্তু না যাওয়া যাবে হদিবের সন্ধি হয়ে গেল হইল না হইল না পরের বছর উমরাতুল কাজায় যে চুক্তির ভিত্তি তো উমরা হলে উমরাতুল কাজা করার জন্য সপ্তম হিজড়িতে রসুরুল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরাম থেকে উমরা করে আসেন তিন দিনের জন্য গিয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন যে তোমাদেরকে যেহেতু মক্কাই ঢুকতে বাধা দিয়েছে সেই জন্য হ্যাঁ তোমরা শত্রুদেরকে কি করিও না শত্রুদের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করিও না ক্ষয়ক্ষতি করিও না বাড়াবাড়ি করিও তাদের ক্ষেত্রে কোনো এমন কোনো আচরণ করিও না তাদের সাথে হয়েছিল কি যেই সময় বাধা দেল আর যেতে পারবো না পারলাম না যেতে দিল না ওই সময় কাফেরদের কিছু মিত্র গোত্র কাফের ওরা ওরা মক্কা যাচ্ছে ওদেরকে তার বাধা নেই ওরা যাচ্ছে নবী সাহেব সাহাবাই কেরাম রাস্তা নজল বলা হয়েছে যে তফসির আছে নবী করিম সাহেব সাহাবারা বললেন যে আনুসুল্লাহ কাফেররা আমাদেরকে মক্কা যেতে বাধা দিয়েছে এই কাফেররা বাইরে থেকে মক্কা ঢুকতে এদেরকে আমরা ঢুকতে দেবো না ওদেরকে এখানে থামিয়ে দেবো ঢুকতে দেবো না আল্লাহ করে আয়াত নাজিল করলেন তারা ঢুকতে দেয়নি ভালো কাজের জন্য সেই জন্য তোমরাও ঢুকতে দেবে এটা সীমা লঙ্ঘন হবে সীমা লঙ্ঘন ইসলাম শিখায় না সীমা লঙ্ঘন শিখায় না জি হ্যাঁ কেউ গাল দিলে গাল দিয়ে বদলা শিখায় না জি হ্যাঁ প্রতিশোধ আছে কিন্তু খারাপ কাজ করে প্রতিশোধ না ভালো দিয়ে প্রতিশোধ আছে ইসলামে আর একটি কথা মনে রাখবে প্রতিশোধ ইসলাম আছে না নেই যাই আছে প্রতিশোধ নেওয়া কিন্তু ভালো দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া যেতে পারে মন্দ দিয়ে মন্দের প্রতিশোধ নেওয়া যায় না কেউ গাল দিয়েছে আমিও গাল দিয়ে নেব হ্যাঁ হ্যাঁ করা যাবে কেউ মুসলিম 
মেয়েকে ধর্ষণ করেছে সেই জন্য কাফেরদের মহিলাকে ধর্ষণ করা যাবে হারাম এটা হচ্ছে মন্দ দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া মন্দ দিয়ে প্রতিশোধ যায় না হ্যাঁ ভালো দিয়ে প্রতিশোধ যায় যাচ্ছে তো আল্লাহ পাক বলছেন যে তোমার সীমা লঙ্ঘন করি এটি হচ্ছে দিন ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ভালো করে মনে রাখবেন আর তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো নেকির কাজে এবং অত্যাকুয়া সংযমশীলতার কাজে সংযত হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ ভিরুতার কাজে যে কোনো নেকির কাজে যে কোনো ব্যক্তির সাথে কি করো সহযোগিতা করো যে কোনো দলের সাথে সহযোগিতা যে কোন গোষ্ঠীর সাথে জি সহযোগিতা করবেন কিসের কাজে আলাল বির নেকির কাজে অত্যাকুয়া এবং আল্লাহ ভিরুতার কাজে আর কোন কাজে সাহায্য সহযোগিতা করবেন না मुस्लिम समाज विभिन्न दल उपदल रही है तरफ मेला क्षेत्र आई নামাজ আমরা একরকম পড়ি আরেক দল আরেক রকম পড়ে তাহলে নামাজের তরিকা তো পার্থক্য আছে না নেই হ্যাঁ মেলা কিছু দেখতে লাভ আছে না নেই কিন্তু তহিদের ক্ষেত্রে যদি তারা একমত হয় ধরেন বেদাতে তরিকে নামাজ পড়ছে নামাই তো পড়ে যায় নামাজের দোয়া পড়া নামাজ হ্যাঁ মেলা সুন্নতগুলি আদায় করে না নামাজের ভিতরে কিন্তু তৌহিদের ক্ষেত্রে তারা আমাদের সাথে একমত যে আমরা কবর মাজার পূজা সমর্থন করি না এতে সহযোগিতা করবেন না করবেন না এটা বীর নেকির কাজ এটা তাকওয়ার কাজ জি নামাজের ভিতর কিছু বিদাত করে কিন্তু মিলাদের বিদাত করতে চাই না হ্যাঁ চল্লিশের বিদাত করতে চাই না ভালো কাজ কি না এই ভালো কাজগুলিতে কি করবেন সহযোগিতা হ্যাঁ আপনাদের সাথে আছি একমত फेवर करते चलो सहजोगा प्रियजन खूब भलो मानस भलो अमल कर सरकार आसामी चिन्हित कर दें कारण भलो मानुषा क्षतिग्रस्त हो मुस्लिम सम्पर्क विद्वेश रखे मुस्लिम दे रक्त के हालाल मन अथवा अमुसलिम जर साथम विद्रोह नहीं शत्रुता नहीं शत्रुता रक्त पिपासु नई से जिम्मी हम मुस्तमान हम तो तर क्षेत्र जदि तर मनोभव जो इसलम बिोधी थे तेल तरह वाला तावानु आल इसमे अलुदान सीमा लंघन क्या सीमा लंघन क्षेत्र और गणार क्या क्यों कारो सहयोगा करा जीवन प्रत्येक क्षेत्र अपन आपन जन थे शुरू कर जत ही दूर मानुष हूं ना क्यों देखते जी कार्य एकमत हब कार एकमत हबना आल्ला पक जान तौफिक दान करें गबादी पशु पाखी हाल पशु एम पशु पाखी जेग हाल कबर आगे मारा गेगुली हम जबर आगे मारा गुह बी पशु नशु जो मृत हाल 
নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের এই মর্মে হাদিস রয়েছে যে সেগুলি হচ্ছে কি হালাল আমাদের জন্য দুটো মৃত পশুকে কি করা হয়েছে হালাল করা হয়েছে মৃত তারপরে দুটো হালাল করা হয়েছে মানে আর দুই রকমের রক্ত হালাল করা হয়েছে মৃত হচ্ছে মাঝে মাঝে এত বেশি আসে একবার মদিনে আমরা থাকাকালীন ছাত্র জীবনে এত যারা দেশে ছিল আর ওগুলো আমাদের দেশের লোকেরা যেমন চিংড়ি ভাজি করে খাই খুব টেস্ট সাথে আর অনেকে আজকাল কাঁকড়া খাচ্ছে দেখছি যে কাঁকড়া যাই যাচ্ছে কাঁকড়া যেমন খুব টেস্টের সাথে মজা করে খাচ্ছেন ভেজে ভেজে ওর চাইতে ও সাদের জিনিস আরবদের কাছে হচ্ছে এই পঙ্গপাল ফোরিং কিন্তু হয়তো আপনার খেয়ে অভ্যাস নেই রুচি হবে না যারা কাঁকড়াও খাচ্ছেন যদি বলা হয় ফোরিং খাও পঙ্গপাল মানে কি ফোরিং ফোরিং ভাজি করে এক ধরনের ফোরিং আর ভেজে খাও তো খাবেন খেতে চাইবেন না রুচির ব্যাপার হালাল যদি মরেও যায় হ্যাঁ ফোরিং স্থলেরই কিন্তু পঙ্গপাল মৃত পেয়েছে না জবাই করতে হবে না জবাই টবে লাগবে না ফোরিং খান এতে রক্ত নেই ওই রকম ও আম্মার দামানে আর দুই রকমের রক্ত হালাল সেটা হচ্ছে ফালকাবে একটা হচ্ছে কলিজা আর আরেকটা হচ্ছে অত্যে হাল তেহাল কি হ্যাঁ কলিজার সাথে আর একটা যেটা থাকে প্লিহা জি হ্যাঁ তো মৃত মৃতকে হারাম করা হয়েছে এক হারাম দ্বিতীয় হচ্ছে অদ্দাম আর রক্ত কোন রক্ত কোন রক্ত এর আগে কিন্তু বলা হয়েছে হ্যাঁ প্রবাহিত রক্ত প্রবহমান দামান মাসুহান উল্লা আজ ফিমা ওহিয়া এলেইয়া মোহাররমান আলা তয়মিয়া কোন মেতান আউ দামান মাসুহান সেখানে রক্তের সাথে কি বলা হয়েছে প্রবহমান রক্ত যেটা শিরা উপসরা দিয়ে যেগুলো বহে যাচ্ছে এই রক্ত খাওয়া হারাম কিন্তু গোস্তের সাথে মিশে আছে হাড়হাড্ডির সাথে লেগে আছে দুইয়ে একবারে রক্ত মুক্ত করতে হবে না এটা শরীয়তে এই রকমের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই তো এখানে প্রবাহমান রক্ত হারাম করা হয়েছে ও লাহমল খিনজির এবং হারাম করা হয়েছে শুকুরের গোস্ত শুকুরের গোস্ত বলা হয়েছে তার মানে শুকুরের অন্য অন্য অংশ কি হালাল হালাল না কারণ গোস্তটা হচ্ছে আসল আর গোস্ত বললে আমরা সবটা সামিল করি কেউ যদি বললেন যে আমি গোস্ত খেয়ে এসছি তার মানে কি সে কলিজা খাইনি সে কি বট খাইনি হ্যাঁ সে কি আর কিছু খাইনি গুরদা খাইনি সবই সামিল সে কি গোস্ত খেয়েছে মানে চর্বি খাইনি হ্যাঁ চর্বি বেছে বেছে শুধু গোস্তটা খেয়েছে সব সামিল তাই না তা আমি গরুর গোস্ত খেয়েছি মানে গরুর চর্বিও খেয়েছি হ্যাঁ হাড্ডি খাইনি হাড্ডিও চুষেছে সবকে সামিল তাহলে তো যেহেতু গোস্তটা হচ্ছে আসল সেই জন্য লাহমল খিনজির বলা হয়েছে শুকুরের যে কোন অংশ হারাম করা হয়েছে যে এই এই বিধানগুলি এখানে সবচেয়ে বেশি বিস্তারিত এসছে কিন্তু সুরা বা কারাতেও আছে আরো কয়েকটি সুরাতে উল্লেখ করা হয় যেমন সুরে আনামেও উল্লেখ করা হয়েছে ওমা ওহিল নালে গাইর বেহি আর ওই সব পশু জীবজন্তু যেগুলি হালাল ছিল কিন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই কৃত পশু বিসমিল্লা বলে জবাই করা হয়নি এমনি জবাই করে দেওয়া হয়েছে অথবা গায়ের উল্লাহ নামে জবাই করা হয়েছে হ্যাঁ দেব দেবীর নামে জবাই করা হয়েছে এটা বড় পীরের নাম বড় পীরের নামে জবাই করলাম হ্যাঁ গোস গোসল আজমের নামে হারাম জি নিজের বাড়িতেই জবাই করছেন আর সেই পশুটা উৎসর্গ করেননি কারো নামে জবাই করার সময় আল্লাহ চাওয়া অন্যের নাম নেওয়া হইল সেটা জবাই করা হইল সেটা কি হারাম দুর্গার যদি নাম নেওয়া হয় তো হারাম হয় আর দরকার নাম নিলে হারাম হবে না নাকি হারাম হবে না হারাম যদি হিন্দুদের মন্দিরে জবাই করা বলিদান করা হয় তাদের ভাষায় তাহলে হারাম হবে আর যদি অরসের সময় মাজারে নিয়ে গিয়ে জবাই করা হয় তো সেটা হারাম হবে না একই রকম দুই বিধানে কোন পার্থক্য নেই যেই পশু মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলিদান করা হইলো জবাই করা হইল উৎসর্গ করা হইল আর যেই পশু মাজারে নিয়ে গিয়ে জবাই করা হইল অরুষে জবাই করা একই রকম দুটোই হারাম যদিও সেখানে গিয়ে বিসমিল্লা আল্লাহ আকবর বলেও জবাই করা হয় 
এক তো বিসমিল্লাহ বলা হয়নি সেটা হারাম বাড়িতে জবাই করেছেন আল্লাহর নাম না নিয়ে বিপির সাহেবের নাম নিয়েছেন সেটা হারাম আর আরেকটা হচ্ছে আস্তানাতে নিয়ে গিয়ে জবাই করেছেন বা আসে কোন আস্তানার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছে ওই নামেই সেই পশুটা ছাড়া আছে জবাই করলেন বিসমিল্লাহ বলে সেটা হারাম এর জন্য আগে আরেকটা বাক্য আছে অমা জবে হালা নসুব সবগুলি যাতে সামিল হয় এইরকম যত ধরনের আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য জবাই আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য উৎসর্গ করা হয় আল্লাহ রাবুল আলমিনের ছাড়া অন্য কোন আস্তানাতে গিয়ে জবাই করা হয় যে সবগুলি হচ্ছে মানে হচ্ছে শ্বাস রুদ্ধ করে মারা গলা টিপে মারা গলা টিপাকে কি বলা আরবিতে খানাকা বলা হয় খানাক মানে হচ্ছে গলা টিপা তো এমন জীবজন্তু এমন পশু পাখি যেগুলিকে গলা টিপে মারা হয়েছে শ্বাস রুদ্ধ করে মারা হয়েছে দৈরা আছে একটা পাখিকে গলা টিপে মরে গেল হালাল না হারাম বিসমিল্লাহ আকবর বলেছে হালাল হবে তারপর হালাল না বিসমিল্লা আল্লাহ আকবর বিসমিল্লাহ বলার সাথে কি করতে হবে রক্ত প্রবাহিত মা আন হারাতাম নবী করিম সাহাদিস রয়েছে যে এমন কোন ধারালো জিনিস হইতে হবে যে কি করে রক্ত প্রবাহিত করতে পারে রক্ত বইতে হবে রক্ত যদি প্রবাহিত না হয় তো সেই জন্তু হচ্ছে হারাম তার একটি হচ্ছে মুন খানেকা এমন পশু যা শ্বাসরুদ্ধ করে মারা হয়েছে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত ওয়াল মৌকুজা তো মৌকুজা শব্দটি ওয়াকাজা থেকে ওয়াকিজ হাদিস হচ্ছে ফাইন ওয়াকিজুন জি মৌকুজা पाथर अथवा लाठी लाठी बाड़ी दिए लाठी बाड़ी दिल बने गल बिस्मिल्लाखबर एक लाठी बाड़ी जी हाँ हाँ अस्त्र दिए आघात पशु पाखी जो मरे जाए जबई ना कर हराम हराम जा पतने कारण मरे गतीत होपर थे जगह जार फले मरे गेमन पशु खावा हराम पहाड़ थे आषाढ़ खे छाड़ एक बकरी पड़े गल नीचे पड़े मरे गे जबई करते जबई कर आगे मरे गे जबई कर दें रक्त को बेर कर दें छटपट छटपट कर जाए जाए जब जतगुली पशु बला हलो लाठी दिए एक बाड़ी दी छटपट छटपट कर रो बड़िए जाए बिस्मिल्ला जबई कर दें हालाल हो जाए কেমন করে বুঝবেন যে এটা বেঁচে আছে কিনা জবাই করার সময় বুঝতে হবে অনেক সময় অসুখ মুরগি আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে অসুখ একটা খাসি অসুখ হ্যাঁ বকরি একটা অসুখ অসুস্থ পড়ে আছে জবাই করে দেন যদি মরে যায় অবস্থায় তাহলে মাইতা মৃত হয়ে গেল জবাই করে দিতে পারেন তো জবাই করার সময় বুঝতে পারলেন না বেঁচে আছে কি না আমি জবাই করার আগেই ও রু বেরিয়ে গেছে মরে গেছে না আমার জবাইয়ের কারণে মরলো পশুটা কেমন করে বুঝবেন मृत मईता जबई कर ले कारण तरह रु चले गृत हो गाते मान हम সিংয়ের আঘাতে যদি মারা হয় সিংয়ের আঘাত করা না তাহলে মানে হচ্ছে 
দুটো বকরিতে বকরাতে সিং সিং মারামারি করে তিল মেদে আর মরে গেল যদিও রক্ত বেরোয় যদিও রক্ত বেরোয় তবু এখানে শুনে রাখে রক্ত বেরোতে পারে ধারালো সিং এ লেগে রক্ত বেরোতে পারে আর তো যদি মরে যায় আর জবাই না করা হয় বেঁচে থাকা অবস্থায় তাহলে সেটা খাওয়া যায় না অন্যতি হা সিং এর সংঘর্ষে বা সংঘর্ষিত এখান থেকে কাজ করেন শুধু সিং যদিও না তাই অন্ত মানে সিংহে মারা কিন্তু সিংহে মারা না একটা গাড়িতে কার এসে ধাক্কা দিয়েছে একটা ট্রাক একটা বাসে এসে একটা বকরি একটা গরুকে ধাক্কা দিল উঁটের অ্যাক্সিডেন্ট হয় সৌদি আরবে যেসব রাস্তায় জালি দিয়ে ঘেরা থাকে না রোড আমি নিজের চোখে দেখেছি আল কাসিম একবার শহর করছি কাসিম থেকে মদিনা অথবা কোনো জায়গায় যাচ্ছি ছোট একটা রোড আর যে রোড গুলিতে জালি নেই ওই রোডের ওপর রাত্রি বেলা একটা পিক আপনি একজন এসছে কত যে স্পিডে ছিল উঁট দ্রুত কিন্তু চলে আসে অনেক সময় অন্ধকারে দেখা যায় না ডাইরেক্ট এবার উঁটকে মেরেছে উঁট পড়ে আছে পড়ে থাকা অবস্থা দেখলাম রাত্রে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে গাড়ি শেষ হয়ে গেছে গাড়ির চালকও শেষ হয়ে গেছে উঁটও শেষ উঁট পড়ে আছে মৃত অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে মৌকুজা এমন কিছুতে আঘাত পেল আঘাত প্রাপ্ত যেটা যাতে রক্ত প্রবাহিত করা যায় না এবং রক্ত প্রবাহিত করার সময় বিষ মিল্লা বলতে হয় বিষ মিল্লা বলা হয়নি জি এবং এমন পশু পাখি হারাম যেগুলিকে হিংস্র পশুতে খেয়ে নিয়েছে হিংস্র পশু ধরে কি করেছে এমন করে ধরেছে যে ওতে মরে গেছে মরে যাওয়ার পর পাচ্ছে না মানে আর হিংস্র পশুকে আপনি ছাড়েননি কিন্তু সেটা শিকারী পশুও নয় আর বিসমিল্লা বলেও ছাড়েননি আপনি বিসমিল্লা বলেননি তাতে কারণ হিংস্র পশু একটা ধরেন দেশে শ্রীগালে ধরে তো শ্রীগাল তো আছে আমাদের না শ্রীগাল খেকশিয়ালে মুরগি ধরে না বকরির বাচ্চা ধরে না বকরির বাচ্চা বসে একটা মুরগি ধরেছে ধরে নিয়ে পালাতে পালাতে তার তাড়া দিলেন ছেড়ে পালিয়ে গেল পেয়ে গেলেন যদি জীবিত অবস্থায় পেয়ে যান আর তাড়াতাড়ি যদি জবাই করে দেন ধার অস্ত্র দিয়ে বিসমিল্লা বলে তাহলে তো হয়ে গেল কাজ হালাল কিন্তু মরে গেছে মরে অবস্থায় পেলেন খেতে পায়নি দাঁত তাঁত বসিয়েছে মরে গেছে মরে গেছে তাহলে আল্লাহর নাম নিয়ে পবিত্র করতে পারবে জবাই করতে পারে জাক্কাই জাক্কি হ্যাঁ জাল দিয়ে আছে একটা হচ্ছে জাক্কা জা দিয়ে মানে পবিত্র করা আর জাক্কা হচ্ছে মানে জবাহ তুম জবাই করা বিসমিল্লা বলে জবাই করা যেগুলিকে বিসমিল্লা বলে জবাই করতে পারবে এইগুলি ধরেন প্রথম গলা টিপা দেওয়া হয় শ্বাসরুদ্ধ করা হয়েছিল হ্যাঁ একটু কোনো মুরগি বা কোনো কিছুকে খাসিকে অথবা কোন ভারী অস্ত্র দিয়ে যেগুলো ধারালো নয় ধারবিহীন অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে কিন্তু পরে জবাই করতে পারলেন তাহলে হালাল হবে না হবে না এরই কেউ ওপর থেকে পড়ে গেছে ছটপট করছে জবাই করতে পারে ইল্লা মাজাক কাই তুমি তো হালাল এই রকম দুটো খাসিতে বা দুটো গরুতে মারামারি করে মরতে যাচ্ছে ইল্লা মাজা খেতে জবাই করে দিতে পারলেন তাহলে হালাল এইরকমই হিংস্র পশুতে বাঘে শিরগালে কোনো কিছুতে নেকড়ে বাঘে ধরে নিয়েছিল কোন পশু তারপরে সেটা জক্কাই তুম জবাই করতে পারলে তাহলে সেটা হালাল এক কথা ইল্লা মাজাক খেয়ে তুমি সম্পর্ক আগের যতগুলি হারাম সেগুলি মৃত এখনো হয়নি মরো মরো অবস্থা ইল্লা মাজাক খেয়ে তুম জবাই করে দিতে পারলেন তাহলে সেটা খাওয়া যায় আর এমন পশু পাখি কো হারাম করা হয়েছে যেগুলিকে জবাই করা হয় আলান নসব কোন আস্থা নাই প্রতিমা পুতুলের আস্থা নাই হিন্দুদের অথবা বুদ্ধিস্টদের অথবা মুসলিম নামধারী লোকদের কবর পূজারীদের আস্থা নাই পীরের আস্থা নাই আটরসিতে মাইস ভান্ডারিতে অমক জায়গায় খাজা বাবার আস্থা নাই অমাজবি হালান নসব উৎসর্গ করা হয়েছে সেখানে নিয়ে গেল না কিন্তু এই খাসিটি হ্যাঁ বড় পীর কিবলার নামে ছাড়া আছে 
এই গরু শাহজালাল বাবার নামে ছাড়া আছে আঠরোশি বাবার নামে ছাড়া আছে আর নিজের বাড়িতে জবাই করে খেলেন বিসমিল্লা বলেন কিন্তু ছাড়া আছে কার সন্তুষ্টির জন্য বাবার সন্তুষ্টির জন্য যার ফলে নসুবের অন্তর্ভুক্ত সেগুলি হরাম সেগুলি হচ্ছে হরাম এরকম হিন্দুদের দেব দেবীর নামে যেসব ষাঁড় ছাড়া থাকে যদি ষাঁড় ছাড়া থাকে তো সেটাও হারাম জি শুধু জবাইকৃত পশু আর পাখি নয় এমন কোন খাদ্য পোলাও হ্যাঁ সিন্নি বাতাসা এইরকমের মিষ্টি জাতীয় জিনিস হ্যাঁ মাজারে উৎসর্গ করা হয়েছে হ্যাঁ বা মন্দিরে উৎসর্গ হয়েছে মন্দিরের কলা হ্যাঁ পেশ করা হয়েছে পূজার জন্য পেশ করা হয়েছে এগুলো যেগুলোকে বলছে কি বলছে ওগুলোকে প্রসাদ প্রসাদ হিন্দুদের প্রসাদ এগুলি খাওয়া যাই নাই হারাম হারাম আমার জবি হালান নসব জি এগুলো উৎসর্গ করা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে এবং তোমরা হচ্ছে তীর তীর দিয়ে তোমরা ভাগ্য নির্ণয় করবে এটিও আল্লাহ হারাম করেছেন তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করবে একটা তফসিল আর একটি তফসিল তীর দিয়ে তোমরা ভাগ বন্টন করবে তীর দিয়ে তোমরা ভাগ বন্টন ইস্তেকসামা মানে হচ্ছে ভাগ্য নির্ণয় করা আর ইস্তেকসামা মানে হচ্ছে ভাগ বাটোয়ারা করা দুটোই সামিল হয় সুতরাং দুটো তফসিল সামিল কেমন দুটোর উদাহরণ দিতে হলে বুঝবেন যদিও প্রসিদ্ধ হচ্ছে যে আরব জাহিলেতের যুগে আরব রাম আকার মুশরেকেরা কি করত তিন রকমের তীর রাখত আর তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করত জি হ্যাঁ কাবা ঘরে তিন রকমের তীর রাখত এক তীরের লেখা থাকতো ইফাল করো আর এক তীরের লেখা থাকতো লাতা ফাল করিও না আর এক তীর শূন্য থাকতো কিছুই লিখা নেই যখন কোনো জায়গায় সফর করতে হবে সাম দেশে যাবে না এমন যাবে ব্যবসায় যাবে যাবে না হ্যাঁ বা কোনো লড়াই যুদ্ধ শুরু করবে করবে না তখন ওই তীরগুলো তীরের যে খাপ রয়েছে পাত্র ওর থেকে বের করত বের ই ফাল বেরিয়ে গেল আহ ভাগ্য চমকে গেছে ই ফাল করো লাতা ফাল না রে কাজটা শুভ হবে না করিও না জি অলক্ষী কোনো কিছু মনে করা বাক্য লক্ষণ এগুলি যে শিল্প এরই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আজলাম আর যদি ওইটা বেরে যাতে কিছু লেখা নেই তো বলছে না আরেকবার করতে হবে তাহলে আরেকবার এখনো হয়নি আরেকবার তারপরে হইল না কয়েকবার যতক্ষণ পর্যন্ত এই ফাল আল্লাহ তাফাল না বের হবে জি এইরকম ভাবে তারা কি করতো ভাগ্য পরীক্ষা করত যেটা আল্লাহ কি করেছেন এগুলি হারাম করা হয়েছে আর কি হারাম করা হয়েছে আন্তাস্তাকসে মোবিল আজলাম তোমরা তীর দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করবে ভাগ্য নির্ণয় করবে এটা হারাম করা হয়েছে আর ভাগ বন্টন করবে তীর দিয়ে এটা কেমন করে বুঝবেন ধর দুজন মাছ ধরেছেন একসাথে শিয়ার হ্যাঁ মেলা কিছু এরকম আর ভাগ বটোরা করি করি কি করি না দুটো ভাগ করা হইলো তারপরে অনেক সময় দেদা নদ থাকে ওইটা ও নিল রে ওইটা তো বেশি ছিল হয় কি হয় না না আমি এটা নেব হইতে পারে না পারে না আর ভাই ভাই জমি জায়গায় বাপ মারা গেছে তারপর জমি জায়গায় ভাগ করতে গিয়ে বলছে আমি এই দিক নেব বলছে আমি ওই দিক নেব ওইটাই নেব আমি ঝগড়া হয় না হয় না তখন এই ক্ষেত্রে জি হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য এই তীর ব্যবহার করা জি হ্যাঁ ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য এই রকম তীর জাহিল এত যুগে এইসব তীর ব্যবহার করা আল্লাহ ফাক রবুল আলম নিষেধ করেছেন জুয়া জুয়ার তীর তারা ব্যবহার করত ওতে কি করত যদি এটা হয় যে আমরা ঝগড়া ঝগড়া মিটানোর জন্য কোরা করা যেটা কোরা তো যাইস কোরা যাইস সবাই হক পাচ্ছে কিন্তু কোরা করার জন্য কিন্তু যদি হয় যে এটা কে পাবে নেবে নেবে না বঞ্চিত করার জন্য কাউ কি হয় তাহলে সেটা তখন এর অন্তর্ভুক্ত হবে ভাগ বটোয়ারার ক্ষেত্রে কে একজন পাবে আর একজনকে বঞ্চিত করবে সেই জন্য যদি হয় তাহলে তখন না যাইস হবে আর এমনি যদি কোরা হয় তাহলে কোরা শরীয়তে যায় যা সে নবী করিম কোরা করেছেন স্ত্রী কয়েকজন আছে সফরে যাবে রাসুল্লাহ সাল্লাম একজন স্ত্রীকে নেবেন তখন কোরা করেছেন কার নাম উঠে নাম লিখে নিয়ে গেছেন লটারি করা লটারি শব্দটি আবার তো জুয়ার জুয়া আজকাল লটারি মানে জুয়া হচ্ছে কোরা মানে লটারি ধরে নেন বোঝানোর জন্য জাহালে কম ফিস আল্লাহ পাক বলছেন এগুলি হচ্ছে কি হচ্ছে এই কাজগুলি হচ্ছে পাপাচার মানে এই হারাম বস্তুগুলি খাওয়া হ্যাঁ বা করা এগুলি হচ্ছে ফিস পাপাচার আলিয়া আজকে নিরাশ হয়ে গেছে কাফেরা তোমাদের দিন সম্পর্কে অর্থাৎ তোমাদের দিনকে কখনো কাফের আর দুর্বল করতে পারবে না মনে রাখো 
آج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پور آیت نازل ہوت سے آرہ فرمائی دانے جی ایتو دین کافر دیر عرب کافر دیر ای آسات سی لو جی محمد کے دومن کرے دیو محمد در ساتھی شنگی در کے نرمل کرے دیو اسلام کے موچھے دیو اللہ گوشنا کرے جانیے دیئے چن علی یوم یائس اللہ زین کفر من دینکم آز کے نراش ہوئے گے چے کافر را تمہا در دین کے پوتی ہو تو کرا ہوتی تمہا در دین کے کوخنو موچھے دی دیوار بیڑا جو تو دن پر جنتو تمہارا دین ایرو پر قائم تھا گئے آج کے جے دین اسلام دروال مانے ہو چھے مسلم را شب چھے تے دروال ایر جاتی تو مسلم در چلن دوش آکی در دوش ہے ایو آدو تے توٹیر کرنے تا در اخلاق چوری تے توٹیر کرنے اللہ دین تھے کے شڑے جاور کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یان زیو حتی ترجیو اللہ دین اکم اللہ ای لان چھونا کے اٹھئے نیوینا جو تکھون پڑ جن تو تمہارا تمہا در دینیر دیگے فیرے ناش میں دینیر دیگے فیرے آشو جا من صحابہ اکرام گون فیرے گے چھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہتے سوٹھیک دینیر دیگے توہی در دیگے فیرے آشو سنت دیگے فیرے آشو اللہ ریبادو در دیگے فیرے آشو پاپ مکتہی توبہ کرے فیرے آشو اللہ مانی جد فیرے دیوین آلیاما یائیس اللہ دین کافارو تو سدو صحابہ اکرام تابعین در ساتھی شیمی تو نائی با کھولا فیر راستے دینر زمانہ ساتھی شیمی تو نائی علیاما یائیس اللہ دین کافارو من دینو کو اور شدتی کر مسلم ہو لے مسلم کے مومن کے دیئے کوخون اور شرکی کاز کارا تھے بار بیننا ایک آتھا بوزا نوئے چھے ایتا بیشش کر ایک ہنے اللہ کرا پڑے جم رہے چھے کارو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک حدیث رہے چھے تینے بلچہ انہ شیطان قد یائیسا آئی عبودہن فی جزیرت العرم شیطان مانو شیطان ہو اور جن شیطان ہو شیطان بولا ہے چھے جن شیطان کو منترون دائی اور مانو شیطان وشت پر مرشو دائی بھول بھول جائے بھول آب اسی کھائیتا ہے نا شیطان کی ہے گا چھے نیراش ہوئے گا چھے این یابو دہو المسلون شیطان ار پوزا کرو مسلی را نامازی مسلم را فی جزیرت العرب عرب دے شہیتا ہوئی تی بارنا عرب مسلم را کیو اللہ چھڑا انر پوزار دی کے فیر آج بے شیر کے لکھتا ہا بے ای کو آتا تے کہ شیطان کی ہوئے گا چھے نیراش ہوئے گا چھے ہتاش آر اے آشا کتی بار میں جا آروب دے شے ہو امی شرک کرا بو اے ابلی شیطانیر اے آشا نہیں اے آشا کے چرنو بھی چرنو کرے دے چھن اللہ پاک رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیتی صحیح حدیث تب اے ایک ٹا کاز کتی بار بھی کی کاز جانن کی کاز جارا توحید با دی جارا سنت ارو نشری تادر کی دی وہی کاز نہ کرے دے بار بھی وہی حدیث ششکھنے آچھے ولیکن کیوں جانے نئے حدیث ولیکن فی تحریش بائی نام تو تادر آپو شے لڑا بار کھترے آپو شے مرا مری اور آپو شے ونوی کو سرشتی کرنے بے بارے شایطان نیرا شوئی نہیں سوہی آکی دل لوگ سوہی توحید توحید کر چھے شوکل سنت سنت کر چھے شوکل بول چھے ہمارا قرآن حدیث مانی کینٹو اختلاف موتنک کو انتر دندو انتر ارفاتول اور بیدش اور شتروتا کیوں کارو شاہتے بستے پرچھنے کیوں کارو پرچھنے کیوں کارو پرچھنے کیوں کارو پرچھنے کیوں کارو پرچھنے ایک جن آرک جن کے دیکھ لے ٹان دے ای کھترے شایطان لم یائس نیرا شایی نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتا کینٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوی شد بانی کرے چھنا آما دیر ایرکم آبوستا تھاک بھی اور ہاں بھی بولی تو آما دیر وہی رکمی تھے کہ جیتا ہوئے نا آما دیر چال چلون ٹھیک کرا چیستا کتا ہوئے نا شایطان کا شجک دیتا ہوئے نا شایطان کے نیراز کرا چیستا کتا ہوئے شایطان کے ایکشن لوگ کر مرے چند نو بھی شد بھی شد بھی شد بھی شد بھی تو آمار چال چلون تھا کوئی رکمی تھا آمی ہوئی تا بھی شد بھی شد بھی شد بھی شد بھی شد بھی شد بھی فلا تخشوہم اخشاؤن شترانگ کافر در کے بھائی کریو نا اخشاؤنی آما کے بھائی کرو علیہم اکمل تو لکم دین اکم آز کے تمہت جنو تمہت دین کے پرنو کری دلا واتمم تو علیکم نعمتی ایون آمار نعمت انو گروہو تمہت در پر پوری پرنو کری دلا شم پرنو کر لام ورادی تو لکم الاسلام نعمت کی اللہ نعمت ہو چھے ہدایت نعمت ہدایت نیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے حلال حرام جائز نازائز فرائز عجبات عوامر نواہی کرونیو برجنیو شب کی چھو اگلی اللہ پاکر جنیا مدینی اسلام پوری پرنو کرے 
دی دی لن اللہ پاک رب العالمین و اتمام تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دین ار تمہ در جن اسلام کی تمہ در دین شروع جیبان ویدان شروع آمی منو نیتو کر لہا اللہ رو منو نیتو دین ہو چھے ایکشن اللہ کرے میں اللہ پریو دین تو تھا ٹھیک نہ بھول جانا اللہ رو پریو دینوں کی جو آسے تھا دین آر کونو دینی نہیں شروع دین اللہ کا سے आमों देशर बहुत तरह छोटे तीसरे नस्ल इन नदी ना इन दल्ला हिल इस्लाम शुरू करे पूरे शुरू करे तर्जम करे इन नदी ना इन दल्ला हिल इस्लाम निश्चय सब चीते उत्तम दिन अल्लाह का चे होते हैं सब चीते प्रिय दिन अल्लाह का चे होते हैं इस्लाम भाई रामार ऐ शुरू शुरू दे अरे कोथे आजे सब चेते उत्तम कथा टी कोथे आजे आ सब चेते प्रियो कथा कोथे आजे आजे इन न दीन निश्चय दीन जीवन विधान हाँ एंड अल्लाह है अल्लाह निकोटे अल इस्लाम अच्छा इस्लाम दीन हो चल अल्लाह कछे की एक मत्र इस्लाम जन अल्लाह कछे अमाय यब तक गैर अल इस्लाम है दीन अन फलायुक्त � ये सही पंथते आमी यो कल परो कल कोल्लन लाभ करो फाला यो खबाल को कौनो ताग्रहन कर हावे ना ये प्रियो अप्रियो प्रश्न ही उठेना उत्तमार अनुत्तम है प्रश्न ही उठेना इकने अल्लाह र मोनु नित दिन एक टी इस्लाम जे इस्लाम सौरभ जुगे अंबिया एवं रसूलगण महान अल्लाह र तरफ थे कि नियस्चन मानव � मध्य में आगे दिनों इस्लाम चिलो और यह कौन रो दिन इस्लाम शेही दिन गुली चिलो की रो कम क्लास वन टू थ्री आधा माले इस्लाम में जुगत के दरन क्लास वन शुरू है चे तार पर नवार से टू थ्री फोर शुरू है चे और फाइव सिक्स करते 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 मध्य में एक डिग्री हाँ जी है एक चल लोग मोटा मोटी हाँ पढ़ा सुना तो मोटा मोटी सावल लोग हुए जाए खून शिक्षक को तार जो गोता आ चार मुद्दे इडी वाला हो जाते जाए जन लोग जो खून डिग्री कर लो धरन बीए पास कर लो तो खून शेरी व्यक्ति खून सावल लोग हैं जिस सावल लोग जो खून हैं जो तो नावल लोग उधर के हम कोची का चादर के पढ़ावर जो गोता रखे जी है तो � सही दिन जेही दिन अल्लाह पक आमादर के दान करेचन पीने मोहम्मद रसूलुल्लाह सासन माध्यम अल्लाह पक पूर्ण नोता दान करेचन फ़ामनित तुर्राफी मख़मसा ओतो पर क्यों जो दिन नीरुपाय हुए जाए इत तुर्रा फी मख़मसा तीन खुदार ताड़ो नहीं मख़मसा माने होते खुदा खुदा ताड़ो नहीं क्यों जो दिन नीरुपाय ह मुताजान इफ्ताजान अफ़ा माने होते हैं झूके जवा। शे पापिर दिगी झूके नहीं। माने उद्देश्यों पाप कराना ही, उद्देश्यों हराम खावाना ही, उद्देश्यों सुजोग शुभिदा नवाना ही, शुभिदा बाद यहाँ नहीं। वरों उद्देश्य होते हैं जब अमी निरुपाय आर बास चीना शे जन्नो किचु हराम आमा के आपातो एक क्षेत्रे बोई दो ताचे मृतों खावर अर्जे गुली दम लहमल खिंजीर जा किचु वाला है चे जो तो गुली हारा मुल्ले कराये चे शे गुली शादे शंपर को होचे शे शंक्षर पोथम अंकशो आयतेर आर शे शंक्षु के आक्षाते मिलान क्यों जो दी खुदार तड़ो ना ही निरुपाय हुए जाए गए रमोता जाने फिर ले इसमें किंतु शेही अरे जन्नो बॉय दो ताज़ ऐस अल्लू ना का माज़ा ओहिल लालकुम हे नबी तुम्हाँ के लोग के राजीगिश करें जे तादर जन्नो की हलाल माज़ा ओहिल लालकुम तादर जन्नो की हलाल करा है जे ऐस अल्लू ना का माज़ा ओहिल लालकुम हे नबी तुम्हाँ के लोग के राजीगिश करें तो नबी करीम सल्लम के साबाई करमरा जीगिश क कौन कौन टा जिनिस हालाल कुल है नबी बोले दाऊद तादर के ओहिल लालकों में तय ये बात हालाल वाने के हाराम मुस्ती में हो शुत्रांग हाराम गुली बोले दिए बाकी जो तो पाक पवित्र आचे सब गुली हालाल जन अल्लाह बाग बोलचन ओहिल लालकों में तय ये बात तो मत जन अपाक पवित्र बस्तु के हालाल करा है इसे पाक पवित्र कौन � 
शरीर स्वास्थ्य क्षति नहीं दिन क्षति नहीं बाधाग्रस्त हबें जी हाँ से गुलीत की आल्ला हराम कर आयत तफसरे मानव जर नोरा वस्तु गुलाम घोषणा कर शिकार कर तुम्हारा शिक्षा दिए मिनाल जावाचन कारण से दीजन कर दी शिकारी पशु एने दी नामकरण करा प्रेरण कर पशु के छेड़े छो तुम मान प्रशिक्षण प्राप्त होते आल्लम तुम आल्ला शिक्षा दिए शिक्षा दिए प्रशिक्षण दिए आल्लाबुल आलमी आल्ला रबुल आलमी मानुष के शिखिए तदबिर उपकरण से गुली से दिए ट्रेन कर प्रशिक्षण दिए थे उद्देश्य शिकारी पशु शिकारी पशु चेन उपाय की तीन टी लक्षण आज मालिका जन आजे एक खाना हाँ खाबेना एक खाबेना प्रथम शुरू करें हमला 
তখন লাভ দিয়ে ধরতে যাবে হ্যাঁ এই শিকারী পশুটিকে ধরো জি হ্যাঁ বিসমিল্লা ছুটল একবার ধরতে বুঝলেন যখন আপনি তাকে ছাড়বেন তখন সে হামলা করবে এক দুই নম্বর তাকে হঠাৎ করে বলছেন যে স্টপ থামো তেফ তখন থেমে যাবে ধরতে গিয়েছে কাছে কাছে এই থাম থেমে যাবে একবারে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় লক্ষণ মোয়াল্লাম ট্রেন হওয়ার যে প্রশিক্ষণ নিয়েছে আপনার এই পশু বা পাখি তৃতীয় যেটা ধরে নেবে সেটা মনিবের জন্য পুরোটাই নিয়ে আসবে তাতে কিছুই খাবে না এই তিনটি লক্ষণের একটিতেও যদি ব্যতিক্রম থাকে ছাড়ার সময় তো ঠিক গেল হামলা করলো কিন্তু হ্যাঁ ভাই থাম ও থামবে কেন উত্তেজিত হয়েছে তো হয়েছে থামা থামি নাই ধরেই ছাড়ল না ট্রেন হয়নি সুতার ওর শিকারী পশু পাখি খাওয়া যায় নয় এখনো ট্রেন হয়নি তার সাথে সাথে কি করতে হবে বিসমিল্লাহ বলতে হবে আচ্ছা ওই পশুতে কিছুটা খেয়ে নিয়েছে কিন্তু পশুটা যে পশুটাকে যে শিকার করে নিয়েছে ওটা কিছুটা খেয়ে নিয়েছে কিন্তু জীবিত আছে জীবিত আছে জবাই যদি করে দেয় জবাই করার সুযোগ পায় তো হালাল হবে না জবাই করার সুযোগ ইল্লা মাজাককে তুম লাগানো ওখানে একটু আগে বললেন জবাই করার সুযোগ পেলে অসুবিধা নেই জবাই করার যদি সুযোগ পান তাহলে অসুবিধা নেই বিসমিল না লাগানো জবাই করলেন অসুবিধা নেই আল্লাহ পাক তারপরে বলছেন এবং এই শিকারী পশুকে যখন ছাড়বে শিকারকারী পশুকে তখন তার উপর আল্লাহর নাম উল্লেখ করো বিসমিল্লাহ বলে ছাড়ো বত্তাহুল্লাহ এবং আল্লাহকে ভয় করো ইন্ন আল্লাহ সারি উল্লেখ নিশ্চয় আল্লাহ পাক দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী শিকারী পশু সম্পর্কে অনেক মাসলা মাসাইল আছে যেসব মাসলা মাসাইল ফিটি মাসলা মাসাইলে ঢুকলে আমাদের তফসিল এগিয়ে যাবে না কিন্তু একটি মাসলা বলি শিকারী তাহলে পশু পাখি বাড়িতে পোষা যাবে এটা থেকে একটি মাসলা জানতে বললাম সেটা হচ্ছে এলএম এর ফজিলত বিদ্যার মর্যাদা বিদ্যার কত মর্যাদা বাড়িতে কুকুর রাখা যাবে কি কুকুর রাখা যাবে না যদি কুকুর কেউ রাখে এমনি সাধারণভাবে কুকুর বাড়িতে পুষে তাহলে তার কি হয় এক তো ফেরেস্ত আসবে না বাড়িতে দুই নম্বর নেকি প্রতিদিন মাইনাস হবে হ্যাঁ এমন না নেকি আপনার সঞ্চিত নেকি থেকে আমল নামা থেকে কমতে থাকবে প্রতিদিন দুই কি রাত করে কমবে যদি ক্ষতিকর কুকুর হয় আর যদি এই ক্ষতিকর কুকুর না এমনি কুকুর কারো ক্ষতিও করে না না প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না তাহলে এক কিরাত করে কমবে কারণ দুই রকম হাদিস আছে সমন্বয় এইভাবে করা হয়েছে জি আর যাকে তাকে কামড় দিয়ে দেয় কুকুরে তাহলে তো দুই কিরাত করে কমতি আছে কত যে নেকি কমছে কুকুর পুষনে ওয়ালা আমাদের দেশের মুসলিমদের আজকাল তাই ইয়াহুদ্দিন আসাদের দেখে দেখি মুসলিম না বাড়িতে কুকুর পোষা শুরু করেছে দুঃখের বিষয় আজকাল সমুদ্র বিচে কিছুদিন ওই ফজর পরে যেতাম তো দেখলাম যে সুফান আল্লাহ কিছু অসভ্য ছেলেরা মুসলিমদের সন্তান তারাও কুকুর নিয়ে আসছে কুকুর পুষছে হ্যাঁ শিকলে বেঁধে কুকুর নিয়ে আসছে দেখে একটু ভয় টয় লাগলো না মাস সালাম আর ওইদিকে হাঁটাহাঁটি হবে না বাদ জি হ্যাঁ কারণ ওই চরিত্রে যারা কুকুর পুষে তারা ওই চরিত্রে এখন কোন বিষয় যে কুকুরে হামলা করে কি কুকুর ওয়ালাই হামলা করে ঠিক না একই চরিত্রের কারণ যারা যার সাথে থাকে ওই চরিত্র গ্রহণ করেই নাই আসলে তো বড়ই দুঃখের বিষয় যে ইহুদি খ্রিস্টান কাফেরদের এমন ভাবে অন্ধ অনুকরণ করেছে যে মুসলিমরা কুকুর পোষাটাকে সভ্যতা মনে করছে যে সিয়ান আমরাও ইউরোপিয়ান হইতে পেরেছি আমেরিকান হইতে পেরেছি কারণ আমরাও কুকুর পুষছি কুকুরকে আদর যত্ন করছি দুধে ভাতে খাওয়াচ্ছি তাই না আউজুবিল্লাহ অথচ প্রতিদিন দুই কি রাত করে নাকি কমছে বিড়াল পোষা যায় তাহলে কি বোঝা গেল কুকুর এমনি পুষলে ক্ষতি আর ক্ষতি তাই না ক্ষতি আর ক্ষতি কিন্তু সেই কুকুর যদি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয় তাহলে সেই কুকুর পোষা যাবে না যাবে না পোষা যাবে নেকি কমবে নেকি কমবে না পোষা যাবে না যাবে না পোষা যাবে জি হ্যাঁ কুকুরের ব্যবসা যায় বুঝে কুকুর আমাদের এলাকায় খুব কুকুর আর অনেকে খাচ্ছে হ্যাঁ কুকুর খাচ্ছে কাফেররা তো কুকুর ধরে বিক্রি করে দিলেন যায়স হারাম না হারাস আন সামান কেলবে কুকুরের মূল্য হারাম করেছে না সুরুল্লাহ সাল্লাই সাল্লাম কুকুর বেচা কেনা বেচা যায় নাই কুকুরের ব্যবসা করা যায় না ধরে কোরিয়াতে থাকছেন বা ফিলিপাইনে থাকছেন কুকুর বিক্রি করছে কুকুরের ব্যবসা যায় হারাম ব্যবসা কিন্তু কুকুর যদি ট্রেন কুকুর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর হয় তাহলে এই কুকুর বিক্রি করা যায় কিনা 
যেখানে তার দ্বারা লাভ হচ্ছে এবং তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার শরীয়ত বৈধতা কোরআনে করিম আছে তাহলে প্রশিক্ষণ যখন দিলেন মেহনত পরিশ্রম করলেন সেটা কেনা বেচা করা যাবে না আপনি স্বীকার করবেন কুকুর দিয়ে আর কুকুর এমনি পাওয়া যাচ্ছে না আর কুকুর দিয়ে স্বীকার করা শরীয়তে যদি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয় তো যাই যাচ্ছে আজকাল যে গোয়েন্দা কুকুর গোয়েন্দা কুকুর বুঝেন যে বুঝেন না সিআইডি কুকুর হ্যাঁ যে হিরোইন ধরছে বা অপরাধীকে ধরছে তো এটা যাইজ কি যাইজ নাই এগুলো বিক্রি করা যাইজ না এমনি ফ্রি কে দেবে ফ্রি দেবে তাহলে বোঝা গেল যে প্রশিক্ষণ এলম হওয়ার কারণে কুকুরের কাছেও যদি এলম থাকে তো তার মর্যাদা বেড়ে যায় এইটা বুঝাইতে চাইছে আমরা কুকুরেরও যদি এলম থাকে তো কি হয় মর্যাদা বেড়া যায় বিক্রি করা হারাম থেকে হালাল হয়ে যায় পোষা হারাম থেকে পোষা হালাল হয়ে যায় ঠিক কিনা জি ব্যবসা করা হারাম থেকে ব্যবসা করা হালাল হয়ে যায় জি আর একটি মশলা যখন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করতে পারেন তাহলে এই কুকুরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পেশা যদি কেউ গ্রহণ করে চাকরি একজনের চাকরি আছে কি চাকরি করে আমি কুকুরকে প্রশিক্ষণ দিই তো রুজি হালাল না হালাল নাই হালাল তাহলে এটাকে কেউ বলতে পারে যে লাগো কাজ ফালতু কাজ गुनार क्ज कर ना कि जायेज क्ज जायेज कारण शरियत वैधता रखार जो वैधता स्वीकार कर वैधता है प्रशिक्षण देवर अवैधता प्रशिक्षण পেশা গ্রহণ করে চাকরি করাও যাই যাচ্ছে হ্যাঁ আপনি ওই রকম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠান খুললেন যে কুকুর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যাই কি না যাই যাচ্ছে তাহলে বুঝা গেল এতগুলি মাসালা তাহলে এই এই আয়াতগুলি থেকে বের হবে যদি আপনি কোরআনের ফেক নিজের মধ্যে পয়দা করতে পারেন এর নাম হচ্ছে ইস্তেম বাদ করা কোরআনে বাদিস থেকে ইঙ্গিত করে শুধু ছাড়লাম কয়েকটি মাসলা বলে না হলে देखते चाहिए